Ahí está empezando a entrar gente. Vamos a esperar un poco. Bueno, vamos a esperar un poco a ver si... Ahí hay 20 personas. Ya tenemos 20 personas. Bueno, muy bien. Por lo menos vamos a hablar para 20 personas. Sí, sí. Se van a ir a sumando. Ver. Se van a ir sumando. Ah, ahí lo estoy viendo. Sí, 20 personas. Sería bueno saber si está saliendo el audio. Confirmen, por favor, si están escuchando. Bien. ¿Alguien confirma? Saludos, ahí dice Sam. Se escucha perfecto, dice ah, Ricardo. Ah, primera, bueno, estamos desesperados bueno, por bueno. el audio, así que. Ah, este, el, bueno. Edgardo, Jorge. Se escucha fuerte y claro, Adrián. Adrián. Qué bien que se escuche, eso es importante, porque estamos dudando del funcionamiento del micrófono. Y en realidad pusimos el mismo micrófono de la, de la computadora porque dudábamos. Más canudos están entrando en... Sí, Jorge te dice salud. Feliz día. Gracias, gracias por Jorge. Bueno, eh, bueno estoy acá con mi padre. Feliz eso le iba a comentar. Le iba a comentar. Eh, le presento a mi hijo, que es parte del equipo. Él ha estado siempre desde el origen de las transmisiones, todo lo que es eh, la parte técnica. Y bueno, hoy día el Día del Padre va a estar presente para leerme las preguntas y vamos a tratar de contestarla. Va a ser una linda interacción porque todas esas dudas que habían y que cuesta a mí, me cuesta expresarlas, las vamos a hacer con mucha facilidad porque vamos a hacer un ping-pong entre las preguntas y respuestas. Y lo vamos a hacer participar a mi hijo, que parte, siempre ha sido parte del, del canal. Él, él es el que maneja las partes de redes, incluso la filmación, la mezcla de los sonidos, la mezcla de la imagen. Eh, sí. Nunca ha salido. En, en, sí, hicimos un directo una vez. Una pero... vez. Bueno, pero normalmente la gente eh, conoce mi cara. Sí. Y eso pasa sí, siempre. Eh, el mérito después me lo llevo yo solo y no es así. Hay mucha gente trabajando. Él es uno de los principales. Eh, está muy bueno que haya bastantes personas en, en línea. Eh, tenemos 39 en este momento. Ya estoy aprendiendo. Yo muy nunca bien. le digo a esto. Pero ahora son 39 personas y sumando. Está muy bueno porque vamos a, a tratar de conversar con el tema y es un tema que, que hace muchos años eh, se viene manejando las baterías de plomo y hasta la actualidad lo que pasa es que empezaron a salir otro tipo de baterías por el hecho de ser más livianas eh, en este caso las baterías de plomo tienen la desventaja de ser pesadas pero como funcionamiento han, han cumplido durante un tiempo 100 años un funcionamiento perfecto eh, y yo tuve la suerte de que mi padre era justo en el Día del Padre. Mirá qué cuántas combinaciones, sin pensarlo. Mi padre era armador de batería en esa época y tenía una pequeña fábrica y hacía incluso las, las placas, que es mucho de las preguntas que me, me hacen. ¿Cómo se hacen las placas? Me voy a playar bastante en ese tema para que sepan cómo se hacen las placas. Eh, no sé cómo organizar este tipo de... Y le hago, ¿Cómo, ¿A quién contestamos? ¿Cómo? Vayamos este, leyendo los comentarios. Hablar, o empezamos a hablar, a ver. Este, porque, bueno, bueno, le, le, le un comentario. Sí, la idea de este directo era, porque en realidad íbamos a hacer un curso sobre, sobre este tema, pero bueno, decidimos hacerlo en realidad de manera gratuita, eh, a través de un directo, en donde, bueno, el que quiere, si, puede, si quiere colaborar, eh, puede hacerlo, si no, no hay problema a través, por ejemplo, de los super chat acá en YouTube, o si no, bueno, en, en, siempre ponemos nosotros las cuentas de PayPal, claro, este, o, o si no, un, una pregunta. El alias también. ¿no? Alias también. Claro. Este, bueno, eso es <coughs> importante para nosotros, para ustedes relativamente. Pero, Pero bueno, saludemos por lo pronto a los que han escrito, Sam, Edgardo, Jorge, Adrián, Marcelo, John, Walter, Cristian, Manuel, Javier, este, Jordi, Pablo Jordi. y Eufemio y Fernando, Fernando Pedrosa. Fernando Pedrosa. Ahí te saludan la gente, no sé si alcanzaron. Bueno, muchas gracias a todos los que me están saludando por el Día del Padre. Igualmente el que tenga a su padre también es mi, 
Saludo mi saludo extendido, exactamente. Y hoy día ah. con la novedad de presentarle a mi hijo que trabaja junto conmigo en, en el canal. Eh, bueno, no sé cómo, no se, me, no se me ocurre cómo empezar. Yo podría Podré. empezar hablando, pero a lo mejor podemos empezar. Podríamos responder directamente algunas preguntas claro, que hemos claro. tenido. Y ahí me voy explayando en base a las preguntas. Que, no, pero las que hemos tenido. Las que hemos tenido en los videos y si quieren... ¿Alguna sería, nueva? Sí, ideal que nos la hicieran bueno, por acá por el chat. Cualquier pregunta, empecemos por cualquiera. Bueno, a, a ver, ver, por ejemplo... Ah, acá esto... Le, no, no, les quiero preguntar a ustedes, porque un, un comentario nos, en el último video, que fue el más largo que hemos hecho, de 53 minutos, un suscriptor puso, un video tan largo es insufrible. Bueno, Queremos saber si ustedes opinan lo mismo. Bueno, yo para he tenido saber... respuesta de que no, algunos claro, dicen, no, pero, ¿por qué no pero se eso, playa? Directamente los que tenemos y, acá. Yo lo que pretendo es que no se aburran y siempre digo, lo voy a hacer corto. A veces queda en dos, tres pedazos. Y como me han dado un, un, una gran, un gran respaldo con respecto a la forma que explico, entonces no, no quiero variar esa forma, porque esa forma hace que lo entendamos realmente. Mi intención es no hacer solamente un video, es un video que se aprenda, que se aprenda. Y muchos dicen que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Bueno, en este caso el libro lo estamos haciendo acá, en este canal. Todo lo que yo sé lo voy a volcar al canal el hijo ya lo tengo, el árbol lo planteé en alguna vez. Tengo un, un naranjero acá al fondo. Sí, se lo planteé yo. Bueno, pero yo he plantado otros al lado. Y bueno, entonces hacemos, si escribir el libro puede ser esto. Entonces la intención no es hacer cualquier verdura, lo que quiero es que más o menos se entienda. Y como me han hecho mucho halago con respecto a la forma que tengo de explicar, porque lo hago bastante simple, y no es por falta de conocimiento, algunos se confunden, y hablan de que un metalúrgico hace esto, que si yo, bueno, no importa eso, dejémoslo, cada uno tiene la libre expresión, yo no voy a encontrar nada, pero conocimiento hay para explicar. Si quieren que lo hagamos muy teórico, ahí sí que se van a aburrir cuando empecemos con la fórmula. Yo empiezo con una pequeña fórmula y ahí nomás paso a la parte práctica y me he dado cuenta que hasta el, el, cualquier nivel de instrucción lo conoce y lo aprende. Y en definitiva es para eso, para aprender con cualquier nivel. Y si alguien tiene un nivel un poco más alto y quiere hacerme unas preguntas y yo me la banco, lo contesto. Y si no, le diré, bueno, hasta ahí no llego. Pero creo que vamos a contestar absolutamente todas. Las baterías de plomo. Voy a empezar yo un poquito y después vamos a leer algún, alguna pregunta y de ahí va a salir y si alguien después se pregunta. Las baterías de plomo básicamente están hechas de plomo, plomo. De los dos, las dos placas son plomo. El primero que creó la batería de plomo puso dos placas de plomo metálico dentro de un recipiente, una cuba de vidrio, y la polarizó con corriente positiva de un lado y negativa del otro. Y fue generando, con cargas y descargas, un proceso que se revertía, que se llamaba batería. ¿Por qué batería? Porque hay una... Hay una una forma de acumular, por eso también se le dicen acumuladores. En cambio, cuando uno pone zinc y cobre y hace una pila, la pila lo que es, se llama pila porque antes hacían sucesivas placas una arriba de otra de distintos metales y formaban las pilas. Pero esas pilas no son batería, ¿por qué? Porque se desgastan y van eh, el ánodo y el cátodo se van cediendo eh, parte de su estructura molecular en, en la producción de energía, como pasaba con las pilas secas antes, eh, que son de zinc, terminaba el zinc comido, porque la potencia está eh, en la destrucción del zinc, está produciéndose la corriente. Y cuando hablamos de batería o de acumuladores, acumuladores porque acumulan la energía y se pueden ser cargables, o podemos decir baterías recargables. Hay baterías que no se recargan, que consumen el producto interno que tiene, como en el caso de las las pilas secas antes eran de zinc, se consume y desaparece el material a medida que dura. He visto por ahí unos videos que dicen, esta pila está funcionando hace tres meses, pero se está comiendo el electrodo. Tiene un electrodo de cobre y uno de hierro y se está comiendo. Claro, si pone un foquito LED va a dar un año, pero se va a ir comiendo el electrodo. Nada que ver con lo que nosotros estamos tratando de 
promocionar o de conversar o de, de estudiar, que serían los, los acumuladores de energía renovables, donde uno la carga y la descarga, la carga y la descarga. Por eso la, la, la cantidad de ciclos que tiene una batería es fundamental. La mayoría de las baterías se habla en ciclos. Primero el voltaje, segundo el amperaje y tercero los ciclos que son capaces de soportar, porque a medida que va generando ciclos se va deteriorando. Por ejemplo, las baterías de plomo tienen 300, 400, 500 ciclos, pero las de litio eh, y litio fosfato de hierro, por ejemplo, hasta 4.000 ciclos. Si nosotros eh, en un vehículo eléctrico, por ejemplo, hablamos de 4.000 tenemos que dividirlo por 360 y son como 10 años aproximadamente de funcionamiento. Y una batería de 300 ciclos de un año nomás, para que tengamos en cuenta los ciclos. Eh, me gustaría contestar ¿Tenemos, sí, alguna tenemos pregunta. algunas ya? Dale, a ver. Bueno, Fernando nos saluda desde Fortaleza, Brasil. Eh, gracias, Fernando. Gracias por estar presente. Eh, bueno, también Eufemio nos dice, manda saludos por el Día del Padre. Gracias, Eufemio. Más. Bueno, igual, bueno, casi todo. Varios, sí, sí. Muchas gracias a todos los que me saludan. No lo voy a saludar a cada uno porque vamos a perder parte sustantiva de, de, de este curso. Pero bueno, yendo a las preguntas. Eh, a las preguntas. Acá, bueno, me escriben en portugués, lo bueno. tradujimos acá y dice, vi la construcción de baterías. Muchas. Muchas veces estaban selladas con betún, como dijiste. Como dijiste. Ah, viste. Eh, yo le expliqué que antes las baterías, las baterías que hacía mi padre, eran eh, betún o alquitrán o, o brea, como le queramos llamar, que es un el subproducto final del petróleo, que sí lo conocen, lo que pasa es que es tan viejo que alguna gente no conoce lo que es el alquitrán. Se usa también para poner, para hacer el asfalto de, la, de los carriles, de la autopista, y para poner también en las uniones del hormigón para que tenga movimiento, alquitrán o brea. Eso se usaba como sellador, se calentaba, y como cada tapa eh, era individual, nosotros, por ejemplo, la materia de 12 volt tiene seis tapas. Tenía tapas individuales y un pocito donde se le echaba el alquitrán o la brea o el betún, como dice este amigo brasileño. Eh, sí, es verdad. Eso. Bueno, después, eh, a ver. Carlos, como siempre, de tu ah, Carlos, nos manda amigo. saludos. Sabemos que es Carlos, pero bueno, en realidad, claro, a través de la cuenta de su mujer. A través de la mujer, cuenta de su mujer, eh, el amigo Carlos. Y Cristian dice, o sea, se pueden fabricar placas solo negativas para armado de baterías. Claro. ¿Podrá hacer un video de placas negativas? Lo hice, el último que hice fue armado todo con placas negativas. Vean Long, dice segunda parte. Y ahora viene la polarización. El, es largo el, el video, si ahí se quejó uno de nuestros suscriptores. Imagínate si demuestro cómo cargarla, porque ahora hay un problema. Y vamos a hacer todo en un video. Claro, va a durar y, dos le, horas. y le pregunté acá a mi hijo y me dice, no, no, porque... Y con la vorágine la, actual todos eh, quieren ver videos de dos minutos. La cinco gente minutos. moderna, los jóvenes no demora nada, quieren aprender todo instantáneamente y no quieren perder tiempo. Nosotros, qué sé yo, un poco más de tiempo podemos perder. Pero a veces, por ver las hormigas se nos pasan los elefantes, hay que perder el tiempo necesario. Eh, eh, ¿Cómo era la pregunta que yo me fui? Que si podías hacer algún ah, video sobre placas negativas, es el bueno, último. El último está armada totalmente con placas negativas. ¿Qué pasa con la placa negativa? Es plomo. Nos hemos retrotraído a la primera batería, que eran los dos elementos de plomo. Era plomo y plomo. A ver, acá voy a hacer un dibujo. Yo siempre tengo esta pizarra para hacer un dibujo. Si tenemos una tuba acá de vidrio, de vidrio porque no tiene que ser atacada por el ácido, pero ahora puede ser de, de plástico. Ahora hay muchas de polipropileno, etc. Y ponemos una placa acá de plomo. La, form, el, la forma de escribir plomo es PB como elemento químico. Y acá ponemos no, otra, no sé si se ve con otra placa de plomo. Eh, más abajo, tal vez. Bueno, reflejo justo. No importa, el próximo lo hago más abajo. Dos placas de plomo, PB. ¿No es cierto? Y le ponemos corriente positiva y negativa. Y ácido sulfúrico acá, azufre, oxígeno 4, hidrógeno 2. Eh, esto es ácido sulfúrico. la fórmula química del ácido sulfúrico. Con las sucesivas cargas, esto al principio empieza a funcionar como una celda electrolítica donde se producen un montón de gases. 
y hay un mont eh, podríamos llegar a ser una celda de hidrógeno. Ponemos corriente y empieza a evaporar hidrógeno. En, en una de las placas se produce hidrógeno. Pero en el caso del plomo, el metal de plomo, de un lado se oxida, que forma óxido de plomo, y del otro lado, eh, sulfato de plomo más agua. Sulfato de plomo, bueno, y más agua. Oxi eh, ahí está. Eh, eso se produce combinando el plomo que tiene con el ácido sulfúrico. Volvemos al principio. Las dos placas de negativa son dos placas de plomo. ¿Por qué? Porque una vez que, que las sacamos de la batería han sido de plomo, por eso no se desgrana. La placa positiva es peróxido de plomo, que es lo que es el mismo plomo oxidado dos veces. El primer óxido es óxido de plomo y el segundo peróxido. La, el plomo tiene dos valencias, quiere decir que puede tener, formar un óxido con un oxígeno y peróxido con dos oxígenos. Pero ya se lo estoy complicando, pero para el que entienda. Volvamos al principio. Un es plomo, la negativa es plomo y el otro es peróxido de plomo, que se forma al ponerle cociente simplemente. Lo que pasa es que si hacemos las dos placas de plomo puro, como la primera batería que se inventó, necesitamos años de carga y descarga para que una de las placas se transforme en peróxido de plomo, usando el, el, el ácido sulfúrico que tiene adentro. Carga y descarga, carga y descarga, se llama formación de la placa. Eso forma el peróxido de plomo, que después, a la larga, va a ser el efecto químico, como he explicado en otros videos, del funcionamiento de la batería. Si yo pongo dos placas negativas, estoy poniendo dos placas de plomo. Lo que hay que hacer ahora es polarizarlas o formar a la positiva. ¿Cómo la vamos a formar? Con carga y descarga y echándole el ácido, que es el último video, y termina la serie esa. Voy a echarle el ácido a las placas negativas, que ya está, y voy a, a, a polarizar la otra negativa como positiva. ¿Cómo la voy a polarizar? Con corriente, un amperaje constante y echándole una solución de ácido sulfúrico un poco más baja. Eh, a ver si hay otra pregunta. Sí, hay varias más. A ver, justo. Eh, eh, bueno, nos manda... Bueno, Jordi dice que el que, estuvo, el que le interese el video lo va a ver entero. Exacto, y si no, ya está. Hagamos así, el que le interese entero. Gustavo ter... también dice que para nada, que muy bueno. Claro, el que no, bueno, que la corte o lo adelante. Juan Manuel, felicidades maestro. Gracias. Eh, Sam Arjona dice sobre los capacitores. Eh, los capacitores es otro tema, estamos en batería, pero capacitores, no, eh, no sé si hablar... Bueno, bueno, le damos primero las preguntas y después... Vemos. No, los capacitores le vamos a dejar porque nos vamos a salir del... De, de, de... Del tema. Los capacitores son dos placas, dos placas eh, paralelas que se cargan y se descargan. Listo, después seguimos con los capacitores. ¿Cómo bueno, hiciste la amigo, masa? Sí, acá tradujimos el, ah, un, un, el de Brasil. ¿Cómo hicimos la masa de óxido para poner en las placas? Claro. ¿Cómo eh, hiciste? ¿Cómo hiciste? Bueno, en realidad no hicimos ninguna mas, masa de óxido. ¿Cómo la vamos a hacer? Lo vamos a explicar. En el próximo. En el pro, uno de los, eh, o lo vamos a hablar enseguida. ¿Cómo se hace? Si hay varias preguntas igual. Yo no hago ningún óxido de plomo. Uso el óxido de plomo que ya está viejo porque el problema de la batería no es el óxido de plomo de la positiva. El peróxido de plomo de la positiva se permite, sigue manteniéndose. Lo que pasa es que la estructura que lo sostiene, que es esta reja, yo traje una porque sabía que iba a llegar a este tema, esta que está acá, es una rejita de plomo. A ver si se ve acá, ahí. Sí, sí, más cerca. Es una rejita de plomo que va empastada con el óxido de plomo o el peróxido de plomo. A ver, acercar un poco a la cámara. A ver, ahí. Ajá, y más también. Ahí. Ahí. Esta reja que ustedes están viendo, yo la saqué de una batería que se le había desgranado la placa positiva. La negativa no se desgrana porque es plomo. La, la acción química es formar plomo de este lado, plomo poroso o esponjoso. ¿Por qué poroso o esponjoso? Porque aumenta la superficie y la capacidad de la batería está dada por la superficie de esta placa. Puede ser que la superficie tenga 15 por 10 y digamos, bueno, es esa la superficie, pero si esto es poroso o rugoso, la superficie aumenta como 100 veces. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 
es caminar sobre una montaña que va subiendo y bajando, o sea, las, los distintos poros que caminar en línea recta. Haciendo esa comparación, el recorrido en línea recta va a ser más corto y si caminamos por la montaña, a lo mejor hacemos 10 veces el recorrido. Volvemos al principio. Esto, si es poroso, tiene mayor superficie y tiene mayor rendimiento. Por eso se hace plomo esponjoso, no, no, no es un plomo liso, que lo fundimos y ya está. En este caso sí, porque es la rejilla, pero cuando terminamos de hacer la placa, se le pone directamente óxido de plomo porque es el óxido que va a generarse con carga y descarga. Para evitar eso, que antes se hacía durante mucho tiempo, uno de los suscriptores me dijo que él hacía placas y le duraban muchos años. Está bien, tienes razón. Usaba dos pedazos de plomo y lo cargaba y lo descargaba con un invento que había hecho, de que lo único que hay que hacer es un temporizador, que un tiempo carga, un tiempo descarga sobre una resistencia, pero tiene que estar como 6, 7 meses para avanzar en ese proceso, directamente se lo empasta con el óxido para que después se forme el peróxido. Eh, ¿Cómo se hace esa placa? Ya se lo voy a explicar, es otro proceso, es otro proceso eh, complejo, relativamente complejo, pero se hace. Al, al final, cuando ya tenga todas las preguntas, si aparece otra igual, la explico. ¿Te parece que leamos todas? Así estamos, digamos, en, bueno, en ver, vivo dale, y después lee las preguntas. para estar en simultáneo con los que están con los suscriptores. Eh, las leo y después... Dale, lee, Javier lee. Ortega dice, ¿podría explicar cómo se transforma la placa negativa en positiva y si es posible fabricar el plomo esponjoso? Sí. Tenemos. Después Jorge Chacón dice, fabriqué mi primera batería con placas negativas, cuando la puse a cargar comenzó a recibir carga y luego dejó de recibir carga y bajaron a cero los volts. No sé qué puede haber pasado. Claro. Bien. Eh, ¿La ¿Leemos? Y, sí, oh, lee toda para vale, tener una idea todas, de qué es lo que se habla. Bien. Vicente Navarro nos saluda desde Cartagena de Indias. Bueno, gracias Vicente. Ariel te manda feliz día del padre. Gracias Ariel. Eh, Joan Fernández dice una pregunta, si las celdas son más gruesas, ¿tienen más amperios o solo no. duran más para que se dañen? Bueno, que vamos contestando sobre la pregunta y después la que nos contestamos. Eh, Rápidamente y después hablamos del tema. Bueno. Empecemos por, por eh, la prisa. Dale. ¿Podría explicar cómo se transforma la placa negativa en positiva? Y bueno, si se, se explica si es posible fabricar el plomo esponjoso, se ataca con otro ácido y, eh, o con ácido sulfúrico más denso al atacarla se come un poco el, el plomo y se transforma, hace pequeños poritos y se transforma en esponjoso. A veces se usa ácido clorídico, otros ácidos más fuertes, pero ya no dentro de la batería, los tenés que hacer afuera, eh, meter la placa durante un tiempo, sacarla y después lavarla porque eh, es, tiene que tener ácido sulfúrico solamente y plomo solamente. Y esponjoso es justamente porque está comido por el ácido. También se hace moliendo el ácido y pulverizándolo como una pasta para, para que sea más rápida y hasta lo mezclaban antes con piedra pome, hacían una pasta con piedra pome para hacer el óxido poroso, el plomo poroso. Eh, vamos con la segunda, después te sigo explicando un poquito más, pero básicamente es eso. El que fabriqué, ser... ah, fabriqué por primera vez, ah, bien, cuando fabricás por primera vez una placa con dos baterías eh, con placas negativas, Ten en cuenta que no está formada la positiva. Entonces hay que hacer cargas y descargas. Claro que se va a descargar inmediatamente porque la cantidad de superficie activa es muy pequeña. Cuando empezás a cargarla, se transforma un poquito en óxido de plomo. Y cuando se descarga, ahí nomás desaparece nuevamente. Tenés que darle profundidad. Por eso el tema del de, problema de las placas negativas no es que va a salir andando de entrada. Tenés que producir carga y descarga, carga y descarga, para que cada vez sea más eficaz el rendimiento. Se te descargó rápidamente porque tenía poca eh, superficie producida o transformada de la placa positiva. Muchas veces se ponen eh, y en el uso se va transformando. Pero si es una batería, por ejemplo, para una, para una alarma, siempre está en carga nomás, no pasa nada. Tiene que pasar a carga y descarga, carga y descarga. Y así hasta formar la placa positiva. Si lo haces con una placa positiva, ya con el óxido incluido como cuando usan este tipo de, de rejilla, es más fácil y se polarizan más rápido. ¿Te falta polarización o tenés problema en los separadores? Sigamos. Joan dice una pregunta. Si las celdas son más gruesas, ¿tienen más amperios o solo duran más para que se No, la celda de la gruesa 
generalmente se usa en las baterías estacionarias donde el peso no importa, no importa el peso. ¿Por qué? Porque en un auto se importa, y más de un auto eléctrico, pero en un bola de estacionaria para un sistema solar no importa el peso, se hace la, la, la placa más gruesa y lo que se logra es que se, cuando se está haciendo el efecto químico del óxido a plomo, del plomo al óxido, el óxido es, es, es grana, es polvo, y el plomo es rígido. Entonces, mientras más demora en entrar el, ese proceso a la estructura de la placa, más tiempo dura, por eso las placas gruesas son de más duración. Pero cuando pones placa gruesa en un mismo recipiente, va a tener menos cantidad de placa. Y la cantidad de amperio no está en el grosor de la placa, sino en la superficie expuesta al frente de la otra placa. En esto están los amperios. Y en la cantidad de placas que pongas en paralelo. Por eso el centro a veces es fino, pero en el coche es fino el centro porque, en el automóvil, porque no llega a ser de descarga profunda, no llega a tocarlo con la capa superior que tiene. La carga y descarga alcanza para que el motor arranque, son 15 o 20 segundos. Pero si vos tenés una batería de ciclo profundo que se llama, que es consumir, consumir, se va metiendo cada vez más la reacción hasta que llega a esta estructura y desaparece acá y se cae la batería. ¿Cuál es el otro? Eh, Ariel dice, ¿qué afecta más a las baterías, el frío o el calor? Bueno, eh, ambas cosas afectan más. Eh, el calor aumenta el, la potencia del ácido sulfúrico y se lo come más ligero. Y el frío lo pone más, más eh, duro la, la posibilidad de transportar los electrones. Es más tonta la batería, podemos decir. Bueno, Jordi dice, maestro, una sugerencia sería que hiciera de cada video uno corto y práctico, pero otro más aplicado y profundizando en, en detalles técnicos que seguro tiene mucho que enseñar. Bueno, me están exigiendo un montón, pero no importa. Vamos a hacer me están esto. Están haciendo trabajar. Claro, vamos a hacer esto. Por eso, por eso les vamos a cobrar, por eso queremos que colaboren, porque no exigen, no exigen, no exigen. Bueno, algunos eh, se quejan encima. O, eh, a Dice, convencer a todos. Tenemos ahora, gracias a Dios, 70 y cuántos suscriptores? 72.000. 72, 72, Imagínate, si le damos bolilla a todos, entonces tratamos de hacer una mezcla y hacer un promedio. Pero estamos haciendo eso. Algunos lo hacemos cortos, unos largos. Por ahí nos interesa que nos han dado buena, buena vista y hemos repetido. El de la batería fue un bolazo, el primero que hicimos. Y después empezamos cada vez más a explicar más más y vamos a terminar haciendo una fábrica de batería porque o sea un bolazo en el sentido que salió un tema de la claro. nada o sea no, no es un tema habitual claro decir un bolazo acá nos, es una forma que eh, nos salió de la galera y dijimos vamos a hacer este tema yo ya lo conocía pero estábamos hablando de energía libre de electromagnetismo de otras cosas y se nos ocurrió hablar de batería y apareció un montón de gente que le interesaba entonces nos empezó a interesar a nosotros también para explicarle eh, los videos, bueno, van a ser como podamos, pero algo, le vamos a hacer caso un poco a cada uno. Eh, bueno. Ya, por ejemplo, vos viendo este, este libre, vas a tener un montón de respuestas. Si bien va a ser largo, tenés un montón de respuestas. Pero bueno, tomamos eso de poder transformarlos sí. en short, en todo caso. Que es bueno, lo que hemos estado en, haciendo. haciéndolo en short hemos tenido algunos problemas, porque ven una parte y después hay un montón de crítica. Esto va a explotar, te va a matar metiste el dedo ya me, eh, porque vieron un pedazo, no vieron todo el video cuando yo le expliqué qué cuidado sí. había que tener, entonces a Sobre veces todo en, en TikTok, claro, en, la, en las otras redes nosotros lo bueno. que hacemos es resubir eh, contenido de los videos eh, las partes es, bueno. algunos fragmentos dedica, breves y, y bueno, y tenemos muchísimo hate en, la, claro, en TikTok porque, porque, bueno. algunos me desvalorizan y pero ya conozco eso, así que no me, no me afecta en absoluto. Yo tengo Aparte, muchos años ya para estar amargado por eso. Nuestra comunidad es la de YouTube. Los demás... No, en YouTube tenemos, son ustedes, que son, son un, un, un incentivo increíble. Bueno. Bien. Eh, Walter dice, maestro, ¿cómo identificar? Esta también la pregunta. No, la pregunta en todo el tiempo. ¿Cómo bueno, identificar una celda? Si positiva? la batería está armada, yo siempre dije... Supongamos que una batería no tenga, no tenga marcado los contactos. Generalmente está marcado. Mirando la marca, como dice la que armé, mirando la marca de la batería a la derecha es el positivo. Pero de último, poner un tester. Si el tester marca con signo positivo, lo ha puesto bien los cables. Si lo ponen al revés, lo ponen mal. 
Ahora vamos a la placa interna. Claro, eso. Si la desarmamos, la negativa es gris, porque es, es plomo. Es plomo, plomo. Es óxido de plomo, pero cuando la cargamos se transformó en plomo. Y la positiva es roja, que es peróxido de plomo. ¿Me entendés? Tiene dos colores muy fácil de determinar. Y cuando la estás armando también. Generalmente hay menos positiva que negativa, porque la positiva va en el medio y lleva una negativa de cada lado. ¿Por qué? Porque si trabaja de un solo lado, la positiva se dobla. ¿sí? Por el efecto que hace químico acá, se dobla. Al trabajar dos negativas y una positiva en el medio, la placa no se dobla. Va a un separador también. Entonces, el color. El color, en, de, en definitiva, es, es lo claro. rojo positivo, negra o gris. Y si querés, vas químicamente. Uno es plomo y el otro es peróxido de plomo. Bueno, acá eh, eh, Carlos nos dice, amiga. por favor, saliendo de contacto, si me puede enviar el quill para hacer la donación. Gracias, Porque Carlos. el alias no puedo transferir. Carlos, bueno, muchísimas siempre gracias. has colaborado y nos ha ayudado. Te lo, lo podríamos, vamos a mandar. Lo podríamos poner acá, entonces, incluso. Bueno, es un que le va a poner un número larguísimo. Sí, sí. Ya, ya lo buscamos. Después lo pongo. Sigamos. Sigamos. Jordi, eh, maestro, ¿nos va a enseñar a hacer placas positivas y negativas desde cero algún día? Sí. Aunque tenga que ser decir? otro curso pago, seguro a muchos les parecería genial. Bueno, ya vamos a ver eso. Eh, sí les voy a enseñar. No sé si le va a salir. Es como si yo le enseñara a hacer una torta. Yo le voy a decir una torta comestible. Y tantos kilos de azúcar, un pastel. Para claro, otros tantos países. kilos de azúcar, tanto de harina, tanto de hierba. Pero si son medio tronco, o oh, <ríe> le va a salir mal. También aparece mucho la, el ensayo y error. Pero yo se lo voy a enseñar como es. Como, no, como era muy complejo, no es una cuestión de fabricarla en la casa. Hay que usar un horno. Eh, hay óxidos de... El, el, el vapor del, del plomo es tóxico, entonces hay que saber manejarlo ya se lo voy a explicar, sí lo vamos a hacer o hacemos un video como este bueno, ahí le decía a Carlos si quiere bueno, sonar, ¿no? tiene ese... para los que son de Argentina eh, y quieren hacer una <risa> colaboración al canal eh, ahí está el CBU y el área está con gol piedra que bueno, ese es otro pero bueno. Y si no, si son de exterior, a Paypal. Eh... No es fundamental, muchachos, pero si nos hacen, estaría bueno. Eh, bueno, ahí lo dejamos. En... Seguimos. <coughs> bueno, en vivo pasa eso. ¿eh? Víctor dice, estoy muy agradecido de poder escucharlo en directo. Me sirve de mucho sus conocimientos. Ayudan, aunque, no, aunque todos no podamos tener... Resultados Bien. positivos. Eh, deberías tener pues, eh, resultados positivos, porque lo que explicamos es positivo, funciona. Si no tenés resultados positivos, algo raro te, te ha pasado. O el o separador es. no sirve, o se te ha juntado, porque cuesta mucho soldarlo y que quede aislada la batería. Que aislado significa que el separador se pare, que las soldaduras estén bien. Otro me preguntó por qué no le hacemos de cobre un cañito por fuera, porque el cobre se forma sulfato de cobre. Usted ha visto que en los terminales, con el cobre del cable que va al auto, se sulfata. Tiene que ser todo de plomo. Y a pesar de ser sencillo, es complicado soldarlo. Hay que hacerlo con cuidado. Este, bien, Jordi dice, no se corten detalles técnicos, por favor. Es genial. Bueno, gracias, Jordi. Y pregunta, entonces, ¿las placas negativas son de plomo o óxido de plomo 1? Bueno, empecemos. Las placas básicamente eran de plomo, pero con la carga y descarga se transforman en óxido de plomo. Entonces, ¿qué hicieron? Para evitar carga y descarga, que era tedioso, capaz que tenés que estar un año o seis meses haciendo eso, usan óxido de plomo, que es en definitiva lo que logras cargando y descargándola. Cuando usas placa negativa, sí funciona, pero tenés que formar la positiva con carga y descarga. Cada vez más se va a ir profundizando el óxido dentro de la placa que era originalmente de plomo hasta que empieza a funcionar. Yo porque no querían gastar nada, no compremos placa, no compremos nada y tiene ese problema. Bien, a ver, ¿dónde estamos? Sí, a, a ver, ver, a ver. Hay varias, bueno, acá, acá estamos. Ariel dice, porque Ariel. las baterías baratas o por qué las baterías bar duran baratas poco. duran poco tiempo llegan con suerte un año y a veces no tienen peso, le ponen pocas placas efectivamente eh, 
hay veces que las baterías eh, baratas se les cae el material, eh, el material de óxido que tiene acá porque no está bien adherido, porque está hecho mal, porque hay una, eh, una pasta que se pone que es el óxido o se desgrana esta rejilla y pierde la conductibilidad o están floja adentro y con los pozos del vehículo hacia así se va desgranando. También existe la sulfatación, que es un problema de no cargarla. La batería de plomo tiene ese problema, que no la tienen las de litio. Si vos la dejás descargada, hay mucho tiempo el ácido metido dentro del plomo. Cuando la cargás, el ácido sale del plomo. Si vos medís la densidad, tiene mayor densidad. Cuando la descargás, se mete a la placa. Si vos la dejás mucho tiempo con el ácido sulfúrico, ese problema tiene la batería de plomo, se sulfata. Cuando generan una, una capa de sulfato en esta zona... No la revertimos, cuesta mucho. Por eso le echan eh, sales como el bicarbonato y joden con eso, pero hay que echarle muchas veces, lavarlo de nuevo, no puede quedar dentro del bicarbonato. Para sacarle el óxido, cuando se han descargado o se han eh, endurecido, pero si la placa tiene la rejilla rota, chao, estás muerto, tenés que poner otra placa. Bien, seguimos. Tableta. Dice, o, o sea, sea, ¿se, ¿se puede... puede recuperar las placas positivas entonces? No, las positivas eh, se le rompe la estructura, porque va, eh, lo que sí se puede recuperar es el, el óxido de la placa positiva, ese barro que ustedes ven, se junta todo y eh, se pueden quemar para eh, sacarle, eh, le tengo que explicar cómo se hace la placa en la próxima, pero es, es una cuestión de oxidación, hay que volver a oxidarlo, hacer una rejilla nueva y volver a empastar, y ahí sí la recuperan. No la recuperan directamente, tienen que rehacerla. A ver. Bien. A ver. Fernando dice, bueno, en portugués, vamos a tener que traducir. A ver, tenemos esa ventaja, que acá traducimos todo. La batería podría tener separadores en todas las manijas y así no acumular depósitos que provoquen el corto. Sí. Eh, si es que se tradujo bien. No, no, lo que pasa, claro, él dice que le pondría una especie de bolsa al, al, al positivo y al negativo porque cuando cae el material abajo, se une por debajo las placas. A ver, yo necesito las manos. Cuando Estas son dos placas. Se va degranando lentamente y se unen por abajo cuando se tapa el recipiente. Por eso hay algunos que están más altos. Él me dice que si se pueden ensobrar las dos para que eso no se produzca. Generalmente la, la negativa no cae porque se sigue acumulando como plomo metálico. La que cae es el óxido de plomo, que es la otra. No hace falta, en una palabra, en, en sobrar a las dos. Bueno, Tony Barna, también supongo que de Brasil nos escribe, y dice, buenas tardes, ¿se puede mezclar penacho con estaño para bajar el punto de fusión y facilitar la soldadura? Ah, no, no. Eh... Si es que el bueno, el, el estaño es atacado por el ácido sulfúrico y a la larga se desuelda. Lo que generalmente se mezcla es antimonio. Hacen plomo con mezcla de antimonio, es más duro y se puede soldar fácil. Con el estaño no, porque termina comiéndoselo el ácido al estaño. Javier Sánchez dice, ¿qué medida tienen las placas positivas y negativas? Saludos y gracias desde México. Bueno, hay, hay varias medidas, depende de la, la batería. Esta, por ejemplo, que yo tengo acá, que le he mostrado, y las voy a seguir mostrando, porque ya que la traje, tiene eh, así aproximadamente 15 por 10. Pero hay algunas que son 15 por 15. 15 por 10 tiene esta, pero hay algunas que son 15 por 15. Y la medida que vos quieras hacerla, habría que ver cuál es la medida que desarmás y el diseño. Esta batería es baja porque las baterías modernas son bajas porque están siempre metidas en los autos bajo el capó y siempre falta altura. Hay veces que uno cambia la batería y le toca arriba y no te sirve. Eh, las baterías de antes eran todas más largas, las de camiones o de otros vehículos son más largas. Incluso los de, los de carretillas son larguísimas. Lo importante es que tenga mucha superficie. Eh, bien, nombre, ah. los puntos X se dice, hola, soy de Argentina. ¿Sabes si es posible desconectar una sola celda dañada de una batería de 12 volts? Porque se me dañó y no carga más de 0.7. Claro. Bueno, mirá. Eh, si vos desconectás una celda, que, que es fácil, la desconectás y la puenteás. Haces un puente. Pero te va a quedar no de 12 volts la batería, te va a quedar de 10 volts. 
y el, el cargador de batería que tiene el vehículo eh, está regulado para cargar 12 volts, entonces va a andar permanente cargando. Si te logra arrancar el auto, que a veces puedes arrancar con 10 volts, porque la resistencia interna de ese vaso que está quemado ya no va a estar, va a tener un puente, pero vas a tener el problema de que el cargador está des des descalibrado para la batería. Tienes que poner un cargador de 12 volts. O sea que el regulador del auto, todo es un quilombo. No tenés que hacer eso. Tenés que reemplazar el vaso. Antes se hacía porque se sacaba ese vaso solamente y lo reemplazaba. Bien. Eh, Néstor dice, Edison tenía para los coches eléctricos baterías de hierro. Bueno, porque no solamente existen las de plomo. Están las baterías de hierro níquel. Es una combinación parecida a lo que estoy hablando. Pero en la... Por eso hay un video que yo puse que digo eh, energía química, energía eléctrica química. En realidad son fuentes de energía química, es la combinación química que se produce adentro la que produce energía. En este caso se utilizó el plomo porque no es atacado con el ácido sulfúrico diluido. El ácido sulfúrico puro lo ataca. Volvemos a la pregunta que él me dijo. La batería, hay una batería de hierro níquel, cuando una placa es de hierro y la otra es de níquel, pero la solución es soda cáutica, ya no es ácido sulfúrico. Y hay una reacción química que es parecida, casi igual a la de plomo, pero el voltaje que da por celda es 1,7, no llega a 2 volts. Entonces se pone en vez de 6 celdas, 7. Estoy en... Ahí es que el video... En pues, mi taller tengo una ¿no? batería de níquel cadmio que podemos charlar después. Es que el video que hacía referencia ah. en el chat para que lo vean después si quieren. Dale. En energía electroquímica. Ah, claro. Este, bien, vamos. ¿Por dónde vamos? Eh, Pablo, eh, feliz día, te manda. Gracias, Pablo, por conectarte. Y bueno, ahí vemos. De después vemos si te interesa alguna pregunta. Después vamos sí, a ver sí. si puedo pronunciar esto. Knesevich Dragan dice, estimado es. Hiciste Ay, el Dios. análisis de calentamiento magnético. Sí. Así es. ¿Y en qué publicación puedes mirar? No sé español. Esta es una traducción mm. de Google. <risa> bueno, eh, el calentamiento magnético es un campo magnético sobre un hierro donde las moléculas se golpean entre sí, porque cuando vos calentas un hierro al fuego, lo que está haciendo es aumentarle la energía interna de las moléculas del hierro y se calienta. Si vos las lo, lo movés con movimiento magnético de alta frecuencia, donde es positivo y negativo, se golpean los electrones y se levanta la temperatura. Ese es un... No sé cuál video habrá sido, el del electromagnetismo. No sé. Porque no he hecho ninguno. De, de, Supongo de, que es serio el muchacho. Le podríamos responder en serio. Sí. Dale, pero respondéselo en serio. Dale. No, pero bueno. Marquito. Después se lo responde, claro. No, de... Bueno. ¿Por dónde vamos? Tony, de vuelta, dice... ¿Será que usar placas de fenolite de vidrio cría, criado un... Está en Porto Véspera. Ah, vamos a otro eh, A ver. Perrito, dice. Dice... ¿Será que, ¿Será será que... que usar placa de fenolita o lado de vidrio criado un soporte para instalar como placas de, de plomo soldado con penacho sobre el chopper Apaga la corrosión. Apoya de... la corrección del ácido sulfúrico. La verdad que no lo entiendo. Dice, el uso de una placa de fenolita o lana de vidrio creando un soporte para encajar las placas de ah, plomo, bien. Ah, bien. soldando con penacho sobre el chopper, ¿apoya la corrosión del ácido sulfúrico? Sí, entiendo. La, la formación de placas se hace durante... Eh, la formación de las placas, como se formaban antes, era sobre eh, metida sin separador, sobre ranuras que tenía eh, el vidrio y quedaban separadas, sin separador. Es un poco eso lo que me está explicando. Bueno. Creo que es eso. Me cuesta entenderlo en, en brasilero. Dice, Cristian Bonilla dice, sigan adelante, si hacen una fábrica me apunto a trabajar con ustedes. Ah, yo ya estoy viejo para eso. La van a hacer ustedes, yo se la voy a explicar con Para que la vean ustedes. Polumber y Molina. Mi está en otra línea. <risa> dice, saludos cordiales desde España, por aquí seguimos apretiendo. Eh, eh, saludo a España, nuestra después, bueno, Carlos patria, dice madre por ahí. No, madre, después, madre, Carlos dice muchas gracias. 
por su atención, porque le, bueno, sí. le pasamos gracias, gracias a vos, Carlos. Carlos, por supuesto. Siempre está con nosotros. Eh. Andrés dice, ¿qué se puede poner como separador o, o con qué nombre se lo consigue? Bueno, el separador también es un problema conseguirlo. ¿Por qué? Porque solamente fabrican para las fábricas el separador. Y cuesta conseguirlo. Yo estoy usando el mismo separador viejo, vos lo lavás. Son, eh, en realidad el separador es un material aislante que no sea atacado por el ácido. Antes se usaba eh, separadores de madera, así como vos lo ves, de madera, una madera tratada, de era de pino, no sé de qué era, y tenía una ranura porque la placa positiva cuando se carga se hincha, para darle una posibilidad de movimiento. Se pueden hacer de lana de vidrio, pero a veces se contamina la lana de vidrio y pasa un poco de materia activa a la otra y se descarga. Eh, he visto que están usando hasta cartón porque el cartón no es atacado por el ácido una solución a 1200 ya el ácido no lo ataca tanto incluso el ácido sulfúrico usado eh, que se usa para blanquear el papel en las grandes papeleras los venden después para rellenar baterías quiere decir que el, que el ácido no ataca fácilmente al papel en uno de los libros antiguos hablaba de papel pergamino que no sé cómo es eso también he utilizado papel secante, eh, pero lo ideal es usar el separador viejo. Esa era la pregunta, faltaba algo más. Eh, ¿Con qué nombre? ¿Se consigue el separador? No, perdón, ¿qué se puede poner como separador? Sí, ¿Con qué nombre se lo consigue? Bueno, ponerle lana, vidrio, cartón o algo que sea aislante, pero que tiene que ser poroso para que pase los, los iones de ácido de un extremo al otro. No puedes poner un, una membrana de plástico que no es porosa, por ejemplo. Eh, generalmente usamos el separador viejo. Un cartón puede andar también, pero va a durar menos porque a la larga se lo va a comer. Bueno, después tenemos acá un muchacho que tiene el nombre en hebreo, pero ya vi que es Gabriel. Yo compré una moto eléctrica sí, es... en China y tardé casi un año en recibirla por papeleo, trae 12 baterías de 6 volts, plomo 20 amperes, pero se descargan con una cuadra. ¿Por qué se dañan por no usarla? Bien. Es un problema las baterías eh, de plomo si no están permanentemente en uso. ¿Por qué? Porque ya le expliqué, el ácido sulfúrico permanece mucho tiempo durante la placa y hace que se sulfate, sulfato de plomo. El sulfato de plomo tiene el inconveniente de generar una capa aislante dura sobre la placa y después si vos tenés mancha de sulfato de plomo, la batería va a ser como si tuviera menos amperes. En vez de tener 20, como decís ahí, va a tener 5 amperes y el recorrido va a ser menor. La única forma de, de solucionarla es usarla mucho, carga y descarga, carga y descarga. O a veces pasa que una de las baterías falla y te mata toda la línea porque están en serie. Eso me pasa también en los autos eléctricos a mí. Cuando una de las baterías falla, a lo mejor todas las otras están andando bien, tenés que reemplazar esa que está fallando. Medila con un tester y tiene que darte todas 12 volts. ¿Estamos? Eh, sí, son un problema las baterías. Bueno, después Pablo Benítez dice, gracias a un video de este canal recuperé las baterías de mi compu. Bueno, gracias. Bueno, Tablete dice, a eso me refería. No sé, hace bastante lo leímos, así que no sé qué será. Eh, hola. Y dice, hola, si... Nombre de dos puntos ex dice, hola, si soy de Argentina, te puedo colaborar con material de electrónica como un capacitor de 6.000 volt 32 UF. Bueno, dale, me interesa para... Está muy bueno. 6.000 volt es muy buena aislación, 32 microfaradios. No sé, será de una línea de alta tensión, no sé. 6.000 volt es mucho. Mucha aislación, debe ser grande. Debe ser un tortón grande. Javier dice, ¿qué material se usa como separadores? Eh, ya lo expliqué, es un material poroso que no se ha atacado por el ácido. Yo, en realidad, son polímeros de, de plástico, no sé qué es lo que están usando, pero en realidad no conozco el, el material exacto. Pero puede usar lana de vidrio hasta cartón. Bueno, después, Papel secante. Fernando de Brasil dice felicitaciones, una verdadera clase, gracias. Bueno, gracias. Fernando. Fernan, eh, también Fernando dice, saludos desde Buenos Aires. Pregunta, las que dicen que tienen... Calcio y plata, calcio, ¿a qué calcio. se refiere? Bueno. Mira, las baterías de calcio y plata son exactamente igual que las de plomo. Hacen óxido de plomo y peróxido de plomo. Pero le adhieren 
calcio y plata, porque acá viene el problema. Las de plomo común, que es la que estamos hablando nosotros, gasifican mucho. Gasificar significa que producen hidrógeno y oxígeno y vos tenés que estar permanentemente reponiendo el agua. Antes había un, un, una persona que mantenía la batería y le iba echando el nivel de agua. ¿Por qué? Porque cuando se sobrecargan, empiezan a hervir. Incluso cuando está en formación, las primeras momentos de carga va a hervir mucho la batería y está alargando hidrógeno y oxígeno. Se está transformando en una celda de hidrógeno. Por eso hay que tener cuidado con una chispa cerca. Hay que trabajarlo siempre destapado cuando uno la está formando. Generalmente los, los formadores de, de baterías lo hacen con celdas totalmente abiertas. Sueldan las placas sobre vasos abiertos para que quede todo al aire. Eh, me fui un poco del tema. A ver. Ah, el calcio y la plata lo que hace es combina el, el hidrógeno y el oxígeno que está por evaporar si se lo combina. Forma óxido de plata, ponele, y, y el otro calcio, oxígeno con calcio. Hay una combinación química que hace que, ese, que en vez de prender agua, se combine. Cuando la vuelve a cargar, se vuelve para adentro. Se invierte el proceso sin evaporar agua. Con eso se transforma en una batería de libre mantenimiento. El calcio y la plata he añadido a la placa, al óxido de plomo, que es básico en todo, genera que no vaporice el agua. Entonces se sella la batería y se hace de bajo mantenimiento o mantenimiento cero, que algunos me dijeron que no tiene ni siquiera tapita. Pero a la larga, algo hay y se hinchan las baterías. Pero esa es la función del calcio y la plata. Absorber el gas de hidrógeno y de oxígeno que se produce al cargar. Bueno, después eh, Tableta dice, van unos pesos a Taco, al alias. Bueno, muchísimas ah, bueno, gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Y lo mismo Carlos, que dice, muchas gracias por la información, ya pude efectuar la transferencia. Gracias, Excelente Carlos. el curso. Muchas gracias, Carlos. Eh, después, eh, Argel Eloy Sánchez dice, saludos maestro, apenas acabo de entrar al chat, tengo un problema con un lote de baterías de motocicleta, eh, estas me las han venido nuevas, me las han vendido nuevas, supongo. Sin sí. embargo, han perdido su carga. Llegan a tener hasta 10 volts. Oh, estás muerto. Pero esas, si son de plomo o ácido, tenés que destaparla. Eh, echarle, eh, ahí sí podés hacer, porque generalmente esas baterías se sulfatan. No es que se destruye la placa, como estaba explicando yo. Se ha producido un sulfato por mucho tiempo sin carga. Eh, incluso cuando estás formando la placa positiva, no puedes dejar de cargarla porque en el minuto que dejas de cargarla, ese suscriptor que me dijo que, que hizo una y le anduvo un poquito, después no le anduvo más, si la deja mucho tiempo descargada, no le van a dar nunca más, porque el, el sulfato se penetra en la placa y termina haciendo una capa eh, aislante entre la positiva y la negativa. ¿Cómo se saca el sulfato? Con bicarbonato. El bicarbonato, que es contrario al sulfato, pero hay que... Eh, sacarle, ponerle, sacarle muchos lavados y muchas veces la batería reacciona. Hay algunos videos que hablan de que recupero mi batería, compremos el bicarbonato, lo echamos, siempre y cuando la placa esté armada, pero si está endurecida, anda el bicarbonato. Si la placa está destruida, no te va a andar ni con ningún bicarbonato, hay que reemplazarla. Para este señor que me dice la, de la batería que quiere reponer, seguramente han estado mucho tiempo sin carga, parada, y la batería es tan buena, pero están sulfatadas. Lo que tiene que hacer es tratar de sacar la tapa, hay una, la tapita arriba, eh, volcarle el ácido, echarle bicarbonato y empezar a lavarlo varias veces y después echarle otra vez el ácido. Y si le funciona, eh, cargarlas lentamente, muy lento, y darle carga y carga hasta que se vuelva a formar. Bueno, acá Javier Ortega ha dejado un super chat. Muchísimas gracias por la oh, colaboración. Bueno, gracias, Javier. Gracias. Muchísimas gracias. No dejó ninguna pregunta, pero bueno, yo creo que le leímos algunas antes. Eh, bien. Después, eh, Gustavo Giorgetti dice... ¿Cuántas cargas y descargas tengo que realizar para formar una placa? No sé. <ríe> Hay que hacer un montón de carga y descarga. Generalmente con el uso se va. Al principio vos le haces la que puedas. Después cuando ya tenés la posibilidad de usarla, por eso se usa en el óxido. Al usar el óxido de, de plomo hecho, 
esas cargas y descargas no son tan importantes. Ya, ya con, con un 24 horas de carga ya empieza a funcionar. Pero si son hechas de carga de placas negativas para no gastar, tenés que hacerle varias cargas y descargas. Cuando vos ves que la batería ya te sirve, que empieza la, los amperes que almacenó, alcanza para lo que vos querés, usala nomás. Y cada vez va a ir mejorando, mejorando. Eh, nunca dejéis de cargarla por debajo de los, dos, de, de los 10 volts porque ahí es donde entra a endurecerse y te va a costar cada vez más subirlo. Por eso hay un rango entre 10 y 12 volts, 10 y 13 volts, 13 y medio. Ese rango no te bajes desde los 10 volts. A ese señor que me habló de las baterías de una motocicleta eléctrica, si lo pasás por debajo de los 10 volts, el ácido, el sulfato se mete muy profundamente dentro de la placa y lo que genera es un endurecimiento que la, es probable que la tengas que cambiar. Bien. Eh, José te dice, gracias profesor por tu enseñanza de Chile. Gracias hermano, suerte. Tocayo, tuyo. Cristian dice, para hacer las cargas y descargas es necesario tener un cargador de bobina o puede ser con un cargador de fuente, o sea, electrónico. No, es lo mismo, puede usar un cargador electrónico. Lo que pasa es que los cargadores electrónicos cortan. Si ven que la batería no recibe carga, inmediatamente corta y te, te vuelve loco. Entonces vos pones un cargador de transformador, que es una cosa rústica, y vos manejas el tiempo. Porque cuando está formando la batería en carga y descarga, el electrónico, si bien lo puede usar, pero tenés que sacarle los protectores que tiene el electrónico, porque cortan. Y cuando vea que la batería no anda, porque en realidad no anda, vamos a poner dos placas negativas que van a estar ahí muertas, el cargador electrónico a veces no empuja. Bueno, después eh, Obis Viera dice, ¿diferencia con las baterías de ciclo profundo? Bueno, la, la de batería común es igual que la de ciclo profundo. Nada más que hay toda una historia de batería ciclo profundo, ciclo profundo. La diferencia está en que la placa positiva es más gruesa. ¿Por qué? Porque mientras más se profundiza la combinación del ácido con el óxido de la placa eh, y no llegue a la rejilla, que es el sostenimiento que tiene, puede hacer cargas más de profunda. En el, en el caso del automóvil, no es de carga profunda, porque nunca llega a esta... ¿Entendés? Las de carga profunda tienen una rejilla más gruesa y una capa más gruesa de óxido para evitar que llegue la descarga a disolver esto, porque esto a la larga se va a transformar en óxido. Si se transforma en óxido, se cae la placa. Esa es la diferencia. Está, eh, tiene placa más gruesa, pero a la misma potencia son más pesadas y más anchas. ¿Por qué? Porque tiene más placa más gruesa, pero disminuye la superficie expuesta al frente de la otra placa. Porque cuando pones 10 placas gruesas no caben, eh, 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 pones 10 placas finas y a lo mejor tenés que poner 5 gruesas. No caben en el vaso. Entonces se hace una batería más pesada, menos amperes, pero de carga profunda. Bueno, pues eh, Ariel dice, para soldar, ¿podré soldar con el MAP? Porque no tengo autogena. Sí, también autogena. podés soldarlo. Tenés que practicar, Ariel, porque practica afuera, porque cuando estás soldando se te derrite. Y hay un tiempo justo, el, el, la, el, el plomo se oxida fácilmente con el aire. Entonces tenés que soldar con, si fuera con hidrógeno sería mejor, con un soldador de hidrógeno. Pero con ese que voy a decir también se puede soldar, tenés que practicar nada más. Y, y tratar de hacer como una especie de moldecito para que no se te... Ni calentar mucho ni poco. Siempre calentar un poco más al, a la barrita que eh, el, el otro lugar que va a soldar. Y en el momento que la barrita está derretida, ahí nomás calentar lo demás. Tiene su ensayo. No lo haga directamente en la batería porque es probable que se te chorre. Bueno, bueno tenemos acá un super chat de Jordi Trapé. Dice, no es mucho, pero es solo un agradecimiento. Gracias, gracias, gracias Jordi. Nos ha, nos ha depositado 5 euros. 5 euros para nosotros. Cualquier cosa colabora. Es mucho, gracias. Eh, y Ángel Eloy Sánchez también. También. Nos da 125 pesos mexicanos. Muchas Muy gracias. Bien, gracias, eh, Ariel. Ángel. Eh, Ángel. Ángel Eloy. Argel Eloy. Ah, Pasa Argel. que estoy lejos, estamos al revés, estoy leyendo claro, cruzado eh, yo acá. No, yo quiero estar derecho, si no, no voy a leer nada. Eh, bien, sigamos. Dale, a ver. Daniel Acosta dice, abrazo grande desde Colonia, Uruguay. 
Fabián y dice gracias, gracias maestro, maestro e hijo gracias, e hijo, gracias. bendiciones me... mira las gracias. bendiciones a mí me halagan y me sirven muchísimo porque son buenas ondas creo que que tiene mucho que ver con el sentimiento y que lo haces de todo corazón eh, mandarme bendiciones es muy importante siempre me han me han conmovido gracias después eh, obis va, sí es la pregunta que es sobre la, el ciclo profundo que ah, la ya respondiste. Le y bajito gamer dice saludos feliz día del padre gracias gracias bajito eh, igual para tu padre y para vos, si es que lo sos. Claro. Gustavo González dice, hola, feliz día, amigo. ¿Se podría usar el prespam? Ah, el papel prespam. Yo creo que sí. ¿Sabe cómo se sabe si se puede usar o no? Pone una solución de ácido y deja el papel adentro a ver cómo se degrada. <risa> Normalmente no... Ah, el papel prespam el que usan para bobinar. Mm, me parece que es impermeable. No, no se puede usar. Va a aguantar, pero no tiene... No va a pasar, prefiero un papel eh, secante que el prespan. El prespan es para hacer bobina, ahora me acordé. No, es bastante impermeable el prespan, no lo uses. Bien, seguimos. ¿eh? Alberto dice, ¿qué tiempo necesito para polarizar la, la placa, placa con, con corriente? corriente? Es muy relativo, eh, a lo mejor 24 o 48 horas empezás con pocos amperes sin parar, porque cada vez que pares se te va a, a volver el ácido a sulfatar la batería y si la sulfata no arranca más. Eh, empezás con 5 amperes, después 10, 15, la tenés ahí, va, va a empezar a, a hervir muchísimo y se va a ir y se va a transformar en una celda de combustible. Tener cuidado, si hay un chispazo cerca, por lo mejor se incendia el, el hidrógeno. Tiene que estar abierto y que se vaya evaporando permanentemente. Y no saque las conexiones ni nada sin cortar la corriente. No se tiene que haber chispa. Después que pase unos segundos, que el hidrógeno ya se haya ido, hacer la chispa que quiera, no hay problema. Pero se lo tengo que advertir porque después me van a decir, me voló la cabeza y se van, me van a volver loco. Pero el tiempo depende de la, de la, de la placa y de la cantidad de amperes. Bien. Seguimos. Felipe Rizzo, está ahí. Sí, ¿Eh? pero primero viene. Carlos dice, por favor, ¿hay alguna batería para la luz de emergencia? Porque la del mercado no tiene mucha vida. Muchas gracias. Eh, yo le pondría luz de, eh, batería de litio. ¿Sabe por qué? Porque las la que ponen en luz de emergencia eh, son baterías de plomo que al estar estacionadas se eh, sulfatan. Eh, en cambio, si pone batería de litio, puede estar mucho tiempo parada que la la reacción química no se varía. En cambio, la de plomo, ya te dije, la sufre del sulfato, eh, forma sulfato de plomo y chao, se murió. Eso es lo que le pasa a la batería. Y también que el cargador que tienen son de muy mala calidad el que mantiene la carga. Ahora, para poner batería de litio tenés que poner un controlador para el litio. Se complica un poco para el que no entiende, pero si vos le pones tres baterías, tres pilas 18650 de litio, con un PMS, que es un controlador de carga, sí lo puede hacer. Bueno, ahora sí, Felipe dice, Felipe Rizo, hola José, feliz Día del Padre, saludos, muy lindo el vivo e interesante. interesante. Gracias Felipe, igualmente para vos, feliz Día Muchas del Padre. Muchas gracias Felipe, feliz Día para vos también. Este, eh, eh, Jordi, sí, ¿lo viste? Sí, sí, ya lo leímos recién. Y Obis Viera dice, un, gracias, un abrazo, abrazo desde, desde Uruguay. Uruguay. De Canelones. Canelones, sí, una ciudad de Uruguay. Claro. Y Tommy, estamos ahí, al polarizar las placas negativas, cuando hierve, se le aumenta el agua normal de la canilla. Ah, no, le tenés que poner siempre agua eh, destilada, porque el agua de la canilla tiene cloro y afecta a la batería. El cargador tiene que tener amperio, empecemos nuevo, agua destilada, no de la canilla. Y eh, el cargador, ¿cuántos amperios debe tener? Más de 10 amperios, depende de la cantidad de placas. Si la batería es de 200 amperes, tenés que empezar con un cargador por lo menos de 20 amperes. Si la batería es de 7, 8 amperes, con un cargador de 10 amperios sobra. Tiene que tener cierta velocidad de empuje, no le podés poner un cargador de 10 amperes o una batería de 300 amperes, porque ¿sabés cuánto amperio va a ir por placa? Nada. 
Eh, entonces hay que tomar esa relación. Bueno, recién ahora estamos, digamos, en vivo con las preguntas, así que... Un trafo de soldar, ¿puedo usar un trafo de soldar? Sí, sí, sí puede, pero tenés que rectificarlo y regularle, porque al principio va a hervir un montón. Eso, eso quiero hacer un video porque es un medio complejo, hay que tener cierta, cierto eh, control. Vos le tenés que dar un poquito, después un poquito más, ir viendo, porque si no va a ser puro hervir en forma permanente. Tal vez bajito y muchas horas. Bien, les decía que ahora estamos en vivo con las respuestas, así que si hacen una hora, les respondemos en el acto. Por ejemplo, Jordi acaba de decir, maestro, en un video suyo vi cómo fundía algún resto de color rojo que parecía resto de placa positiva. ¿Es así? Sí. Sí, el, las placas positivas tienen restos de nervios de, nervios de, de plomo, y que lo hiervo, lo, lo hiervo, lo fundo en un tarrito, que no es conveniente que sea de metal, pero en cuando es poca cantidad, sí. Y lo fundimos y sí se funde, pero queda arriba una escoria. Ahora, como no veo más preguntas, les voy a explicar cómo se hacen los óxidos de plomo mientras hace alguien alguna pregunta. Eh, la batería está hecha de plomo. Eh, óxido de plomo, el plomo tiene dos valencias. ¿Qué quiere decir? Que en su estructura se puede combinar con un oxígeno o con dos oxígenos. Cuando se combina con un oxígeno es óxido de plomo. Cuando se combina con dos oxígenos es dióxido de plomo. La placa positiva está combinada con dos oxígenos, son dióxido de plomo. Bueno, ¿cómo se hace la placa? Es fácil y tiene su complicación. Le voy a dar un adelanto. Ustedes ponen plomo en una olla. Lo calientan, el plomo se va a fundir entre 350 y 400 grados. En ese momento, en la misma temperatura, el, óxido, el plomo tiene mucha facilidad de oxidarse. Si ustedes ven, la capa superior ya se está oxidando. Eso es óxido de plomo. Si le siguen subiendo la temperatura, pasa a peróxido de plomo. Se oxida aún más y hace eh, el peróxido de plomo. O sea que, ¿cómo se hacen los óxidos? Oxidando el plomo caliente. Muchos lo oxidan en un horno que va girando y le van soplando con una turbina aire, mucho aire, y lo van girando para que caiga sobre el... que no sea una masa estática de líquido, sino que vaya cayendo. Y eh, la otra posibilidad de hacer el, el óxido es usar la negativa vieja, que no se destruye, buscar unas buenas, que, porque hay algunas rotas, pero unas buenas no hacemos negativo. Y la positiva se agarra eh, todo el óxido y pedazos de plomo rojo, esos que ven del desarme de la, de la batería vieja, y ese vamos a recuperarlo. ¿Cómo lo recuperamos? Lo ponemos en un lugar donde sea mucha superficie, supongamos una palangana grande, o en el caso del horno rotativo, que después le explico cómo es, vamos a hablar de la parte más fácil. Un sartén, algo grande, que esté mucha superficie. Lo calentamos de abajo y lo incendiamos de arriba, para que, eh, porque el óxido, el plomo tiene la facilidad de tomar mucho oxígeno del ambiente. Si lo seguimos calentando, se va a transformar en peróxido de plomo. Después de eso, va a ser como una tierra que a veces sale cuando uno está fundiendo un poquito de óxido, de plomo. Esa tierra se pasa por unos molinos para hacerlo fino, molirlo bien, bien finito, porque después hay que empastar la placa. Eh, vamos a tener el óxido de plomo generado por el calentamiento a superior a 400 grados. Pero ojo, que ahí donde están eh, los gases tóxicos. El plomo, mientras no empiece a evaporar, no hay gases tóxicos. Los gases tóxicos se producen después de que empiece a evaporar. Está cerca de los mil grados. El, el plomo a los mil grados se empieza a evaporar y aparecen los gases tóxicos. Hay que trabajar en un lugar cerrado, con un recipiente cerrado, una chimenea y no pasar los mil grados. Insuflarle aire para generar el, el óxido de plomo, que es lo que es el oxígeno del aire combinado con el plomo. Si lo seguimos calentando, vamos a llegar a, al peróxido de plomo, que es la segunda valencia que yo le dije. 
es de color amarillo, a veces eh, colorcito tierra, como me dijeron muchos, le ponen tierra a los hindúes que hacen batería. No, es el óxido que han calentado y lo han transformado en el óxido más limpio. Después lo muelen con un molino, que es un martillo, lo muelen bien finito y hacen un polvo. Ese polvo es óxido de plomo. Lo me ponen en una mezcladora. La mezcladora la pueden ser a mano, como sea, es como una amasadora. Es pesado, porque es plomo, van a notar que es más pesado que la tierra. Y le van a echar ácido sulfúrico diluido, a mucho menos porcentaje que está en la batería. Y se amasa, hasta lograr, como está finito, el, bien zarandeado, finito, y no hay ningún pedacito de plomo, todo eso tiene que sacarlo y fundirlo aparte. Eh, ahí se hace la selección. Ese polvo es el óxido de plomo que quieren hacer las placas. Lo mezclan con ácido sulfúrico diluido en una amasadora hasta que queda una mezcla eh, como masilla, eh, no llega a ser ni, ni como mezcla para revocar, que es una mezcla chirla, no sé cómo explicarle, no queda ni dura ni blanda. Y en ese momento tienen que rápidamente empezar a empastar las rejillas que han hecho antes con un molde de plomo, la empiezan a empastar de los dos lados porque el plomo se va a secar después lo dejan a secar en un estante el plomo se va a secar y si sí se adhiere a esta región se adhiere porque es óxido de plomo con el plomo se produce una reacción química se adhiere y se seca pero está sin formar después hay que llegar a la carga nuevamente pero se va a formar muy rápidamente y va a aparecer del color amarillo o un poco rosadito va a ir al rojo, al rojo bordó, que es el que vemos en la placa clásica, pero cuando se formó. Y se forman recipientes abiertos con conexiones que después usted la saca. Abierto porque empieza a gasificar mucho y el hidrógeno es explosivo. Ahí le expliqué más o menos cómo se hace la placa. Bien, después tenemos acá a Oscar Guardado, que nos ha dejado también un super chat. Muchísimas gracias, gracias Oscar. Oscar que bueno, después escribe, eh, en, dice en agradecimiento a su aporte y saludo desde Los Ángeles. Gracias, Oscar. Saludos, gracias. Oscar. Muchas gracias. Y eh, Argel eh, Loí Sánchez, o Argel, dice, eh, sí, que ¿qué, qué diferencia? diferencia hay entre una batería de gel a una normal de ácido líquido? Bueno, ahora te explico. Eh, la batería de gel no son mejores que la de ácido líquido. Son mejores para algunas cosas y peores para otras. El gel es el reemplazo del ácido líquido, pero que en realidad es un ácido gelatinoso. Eh, no sé cómo se hace en realidad, pero es un ácido gelatinoso. Eh, algún tipo de gelatina le ponen y hacen un ácido gelatinoso, con la ventaja de que el ácido, al no ser líquido, aprovecha de sostener la placa porque el material activo se cae. Entonces, generalmente tienen poco más de duración, pero no más de rendimiento. ¿Por qué? Porque eh, el gel no traduce tan ligero los electrones como el líquido del ácido. Entonces, ¿qué pasa? Eh, es más lerda en producir el, la transferencia de electrones, pero si la batería no es para un automóvil, que cuando usted le da arranque consume 600 amperes, sí. Eh, ¿Qué pasa? Eh, es más lerdo el pasaje de, de electrones. Se usa el gel, por ejemplo, para una alarma, para baterías donde el consumo es de 2 amperes permanente y no de 1000 amperes en un segundo, como el caso de las baterías. No se puede poner una batería de gel en un auto, por ejemplo, porque cuando vos le das ya que necesitas 800 amperes, si viene de 50 a 100 amperes, pero en el momento del cortocircuito se va a 800. Si la batería está hecha de ácido, produce eso, si está hecho de gel no tiene la capacidad pero en el caso de descargas lentas los eh, electrodos duran más porque están sostenidos por el gel eh, ¿qué otra cosa? Tiene, si se rompe la caja no se cae el ácido por ejemplo, la podés poner en cualquier posición, esa es la diferencia del gel pero básicamente la placa es la misma y hay otra placa que es la de mmm, separador embebido que ya no son más de gel, hay muchas que dicen son de gel y son separador embebido. Es un separador compuesto por una sustancia esponjosa porosa y a su vez absorbe el ácido 
como una esponja. Y vos la movés y está embebido, el, el separador embebido. Esas son las baterías que uno cree que es de gel. Pero son todas para bajo consumo durante un tiempo. 10 amperes por hora, una cosa así, pero no es para hacer arrancar autos ni autos eléctricos ni nada. Bien, Jorge, eh, Jorge Alvarado dice saludos. Desde, bueno, perdón, desde Guatemala, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, saludos. Y eh, Jorge Luis Velázquez dice, Dios te bendiga desde Cuba. Gracias, gracias. Saludos a Cuba. Eh, Jorge Alvarado dice, desde Guatemala, la placa negativa se puede convertir en positiva, ya que acá no venden nada. Dios le bendiga, maestro, ya tengo trabajo, gracias a Dios y a usted. Bueno, me alegro sí. que tengas trabajo, cuídate porque son trabajos tóxicos, hace todo con los cuidados necesarios, el ácido no tiene que eh, oler eh, los vapores del ácido ni, el, ni los vapores de la fundición del, del plomo. La placa que vos vas a recuperar sí la vas a poder transformar, va a costar un poco pero lo vas a lograr y puede durar mucho más la batería o mucho menos, no te puedo dar el tiempo pero va a depender de la calidad de la placa. Cuando vos vas a desarmar dos o tres baterías para armar una, entonces elegíla las placas. Que, que sean porosas, que no tenga la, la, la dureza superficial, que a veces es por el, el mismo sulfato que están. Y conviene antes de desarmarla, descargarla. Eh, cargarla, perdón, cargan. Bueno, después tenemos eh, Oscar Guardado, pregunta, dice, ¿podría darme alguna idea de cómo hacer los moldes? tales como para soldar las placas, para hacer los bordes, etcétera. Gracias por su enseñanza. Fíjate en los videos anteriores. No sé si vos has estado viendo los videos anteriores. Yo hice un peine muy sencillo que lo corté con una sierra, con un, una esmeril de hoja. Y son unos, unos fierritos muy sencillos. Solamente el borne de arriba, que tenés que ir a un tornero y hacer un, un capuchoncito cónico. Es cónico para que salga el borne. Pero lo demás se hace con un peine y una chapita. Hay otros modelos, pero ese que diseñé yo es lo más sencillo. Se me ocurrió a mí. Hago uno por uno. ¿Le y... comparto el último video, entonces? Eh, por sí, el chat. claro, el último video. Bueno, Oscar, ahí te puse en el chat el último video. Después, eh, Marcelo Langlois. Bueno, a menos mal que este... Marcelo. Soy químico y estoy de acuerdo con lo que dice. Gracias, Marcelo. Por fin encuentro a alguien que me... Que no tira hate. Que me ayude. No, no. En, Yo no soy YouTube... químico, pero conozco algo de química y espero que vos me apoyes en eso. Es así, la batería. Es energía química. Hay uno de los videos que yo puse energía química, nadie le dio mucha importancia, pero cuando pusimos cómo hacer batería, apareció. Pero en realidad es energía química. Sí, bueno, primero te decía que explicás muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y bueno, y lo que leíste. Y después eh, Oscar dice, quería decir cómo hacer moldes de batería. Sí. ¿Quería que yo diga? No, no, es lo, lo, ah. lo que ya leímos antes. Sí. Eh, bien. Jorge Chacón dice, gracias. Ahí le colaboré con algo. Saludos de San Juan. Gracias, Jorge. Much sé que es muy difícil acá en el país. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Eh, Caminantes hace camino al andar. Dice, las baterías de gel se utilizan para carritos de inválidos y también, bueno. Sí, sí. Y también. Eh, es verdad, se utilizan por, porque en realidad si vos te pones a pensar, eh, un carrito de inválido consume 300 amperes. Si la batería es de 200, de 24 volt, está cerca de los 10, 12 amperes de consumo, no hay ningún problema con el gel. Pero si vos querés hacer andar un motor eh, de alta potencia, como el arranque de un auto, no le pongas gel porque no te va a andar. No le podés sacar violentamente 800 amperes. Que es el momento de arranque de un automóvil. Pero para un carro de discapacitado donde el consumo es 10 amperes, no tenés problema. Hasta duran más. Bueno, acá Mario le hace una pregunta a Marcelo, al químico. Ah, bien. Le pregunta, dice, ¿sabes si es posible reducir el óxido de plomo a plomo metálico utilizando polvo de aluminio? Ahí está. Muy bueno que lo conteste. <risa> eh, bueno, esa que la, se la dejamos a Marcelo, si lo sí, quiere contestar sí. por el chat. Dale. Después, eh, Pi R, nos pone dos pulgares para arriba. Gracias. Muchas gracias. Si es que es Pi, no veo bien de acá. Muchas gracias y bendiciones, Oscar Guardado. Y Oscar Guardado dice, muchas gracias, bendiciones. Perfecto. Ahí respondió Marcelo, dice, no con carbón. 
Bueno, <risa> qué importante tener a alguien especialista. Un especialista en química. <risa> no, con carbón. Me parecía raro porque el aluminio iba a joder a la batería. No tiene que tener ninguna, ningún otro metal. El carbón, el carbón es otra cosa. Carbón vegetal molido, cerrado, calentando, dice. Ahí está. Bueno, después Mario Bernal dice, recordé que tengo una batería sellada con brea arriba. arriba. La desarmé y el envase es ideal para reconstruir. De primera. Pienso poner placas de baterías más modernas y usarla. Gracias por compartir su conocimiento. Espectacular. Te va a andar bien y vas a poder, si te falla un vaso, volver a desarmarlo. Eh, lo que tenés que tener en cuenta es que hay placas modernas donde la conexión no está en un extremo, está en el medio y ahí vas a tener problemas. Pero hay otras eh, baterías grandes, sobre todo de camiones, donde la conexión está en un extremo. Si la conexión la tenés en el medio de la placa que estás usando, vas a tener que pelear para ese lado, si no la corres. Ahí en el video último yo digo cómo hacer la colilla de la placa usada. Aprovechar los separadores, limpiarlo y aprovechar. Generalmente conviene una batería grande para armar una chica, entonces tenés separadores de más, tenés plomo de más, tenés un montón de cosas. Bueno, muchísimas gracias a los 81 espectadores que están en este momento, a los 71 likes. Eh, si no le han dado like, pueden hacerlo, que eso también nos ayuda para que el algoritmo difunda más nuestros videos. Así que, bueno, si están acá y les está interesando esto, esa es una manera, la manera más simple, digamos, de colaborar Legal. también con el canal. Eh, Tableta dice, José, muy feliz día del padre. Gracias por su actitud docente y por haber criado un hijo que le ayuda. No es muy común. Ah, bueno, gracias. Muchas que gracias. Se dio cuenta que está todo bien. Entonces. <risa> eh, bueno, y Mar eh, Mario le agradece a Marcelo por la respuesta. Y se explaya un poco más, Marcelo. No sé si la galena. Leerlo es bueno eso, que es sulfuro de plomo se reduce. Está muy bien eso. Yo cuando era chico hacía eso, la galena. La galena que es sulfuro de plomo se reduce con carbón en polvo en la minería. Tiene que estar todo bien molido. Eh, yo hacía eh, una anécdota. ¿eh? Para las radios galenas, las radios hacía un detector. Que ahora que tenemos un... un video también. ¿sabes? También. Ahí lo vamos a compartir también. El detector de la radio galena. Se llamaba galena justamente por la piedrita galena. Ahí habla nuestro amigo de la, de la galena. Hicimos ahí a Tesla para... <risa> Porque tomamos como base la energía del éter. Tengo el pelo un poco más largo, pero no importa. Me van a ver un día bien vestido, un día mal vestido, un día con sombrero, un día sin sombrero. Pero bueno, es mi personalidad. Un día con ánimo. Otro... Sí, van a tener que bancarse eso, es mi personalidad. Un día vestido con ropa elegante, un día mal vestido, un día despeinado, un día con el pelo largo, pero bueno. Lo importante para ustedes es la conversación que estamos teniendo. Jordi Trapé dice, sería muy bueno que también hiciera un video de hacer plomo a partir del óxido de plomo y carbón. Ese también es muy interesante. Bueno, pero no soy químico, lo tendría que hacer el amigo. Este. El amigo Marcelo. Sí. Que dice, uso un poco de resina colofonia como fundente. Fundante. Sí. O fundente. ¿no? Eh, bien. Pregunta Cristian Pregunta Cristian Bonilla, ¿cómo se consigue antimonio para hacer las placas? Es un metal, se compra, se compra el antimonio, se mezcla en un 6%, no es mucho, es plomo, puro plomo y un 6% de antimonio. Compras un, un lingote de antimonio y lo mezclas con el plomo. Pero si usas el plomo usado en la batería, ya tiene antimonio. Sergio Córdoba dice, muy didáctico sus videos. Gracias por compartir sus conocimientos. Bien. Gracias, Sergio. Ángel dice, el litargirio es un mineral de la clase de los minerales óxidos cuya fórmula química corresponde al óxido de plomo. Sí, señor. Es el óxido de plomo. Perfecto. Y el minio es el peróxido de plomo. Y bueno, estamos ahí al día también con las preguntas. Así que, ¿quiere preguntar algo ahora? Lo respondemos en el acto. Eh, bueno, ha sido bastante importante. Mira, 86 sí, likes, superior a la cantidad. Sí, que... sirvió el, <risa> sirvió el pedido de, de likes. 
de 71 subió 80. 82 eh, participantes y 86 likes. Alguno lo hizo dos veces. No, porque se han ido, ah. han ido, han ido y saliendo distintas personas. Ahora en vivo hay 82. Ah, bien. 81, ahora se fue otro. Se fue ya, uno. Es que ya, ya se dio ya, cuenta que terminó. Ya lo despediste. Ya. Ya lo 90 likes, sigue subiendo, 92. 92, porque dice. Este, bien, dice. Fernando Gallego dice, hola de nuevo, ¿cómo recuperar el ácido de una batería vieja? Ah, otra historia. Bueno, el, el ácido tiene que ser eh, lo más puro posible, lo más limpio posible. Pero eh, generalmente cuando uno consigue una batería vieja, si ha estado en una chacarita, en un desarmadero, a veces le echan agua porque la, la venden por kilo. Y ahí sonamos, va a estar muy diluido. ¿Qué hay que hacer? Juntar todo el ácido en un recipiente dejarlo decantar, que se decante, y eh, toda la suciedad va a ir al fondo. No lo voy a recuperar de forma química, eh, porque no vamos a ser tan complejo, lo vamos a usar como es. No, la batería va a poder usar un ácido usado que uno sabe de dónde lo sacó. Lo que puede variar es la densidad. Cuando vos estás eh, haciendo la placa, formando la placa, la densidad tiene que ser baja, cerca de 1100. Yo hice un video con un densímetro, ahí compran un densímetro, cómo preparar el ácido. Ahí lo comparto. Y después el ácido sulfúrico, cómo prepararlo. Y después eh, que lo descartás, lo filtrás y medí la densidad. La densidad tiene que estar cuando estás polarizando la batería a 1100. Y si la batería ya está polarizada o conseguís placas hechas, a 1250. ¿Qué es lo que significa eso? Que el flotador tiene que estar marcando 1250. Y si lo querés en proporciones, cuando el ácido es del 82, del 98%, tenés 69% de agua y, 20, 31. y 31 de ácido sulfúrico. Bueno, ahí compartí el de cómo se prepara el ácido y también el del densímetro. Sí. A ver, ¿cómo, te voy a hablar algo. ¿Cómo se prepara el ácido? Yo hice un poco exagerado, largué el ácido con violencia para que eso eh, asuste un poco y ustedes se den cuenta que no es juguete. Largarle el ácido a, al agua es un problema. Y si lo hace al revés, el agua al ácido es mucho peor. Lo que hay que hacer es echarlo despacito, despacito, hasta mientras más se va diluyendo en el agua, menos poder tiene. El ácido tiene que estar diluido porque si no ataca a la, a la batería y la destruye muy fácil. Eh, bien, tenemos eh, Hugo, nos dice saludos desde Colombia. Gracias, Hugo. Juan Barcelo dice gracias, muy bueno. Gracias, Juan. Eh, Maxi, Lux, Ma Maxi Linux, Linux dice hola desde España. Hola, Observador hermano. dice cómo se reduce una batería de 12 a 6. Ajá. Bueno. Eh, si vos la batería es de 12 voles y la querés 6, si lográs eh, intervenir... Eh, la batería de 12 tiene 6 vasos. Si la querés en 6, tenés que partir y hacer un agujerito arriba y tratar de conectarla sobre la conexión de los 3 vasos, no de los 6, en el medio. Esa es una forma de reducirlo. Si no, hay que poner un aparato electrónico que baja la potencia de, de 12 a 6. Sergio dice, muchas gracias por compartir tanta información. Bueno, gracias. Jorge Alvarado dice, ¿cuál es la mejor forma de sellar una batería después de destaparla? Ya que vi su video, video pero, el, cal, pero el, calentar. el calentar es muy difícil para mí. Yo pensaba en, en silicone sí. o alquitrán ah, o hay alguna otra forma más fácil. Claro, mira, el, el silicón y el alquitrán no funciona, se terminan despegando. Eh, calentarlo no es difícil. Tenés que, eh, si vos ves cómo hacen los plomeros, cómo sueldan los caños, por termofusión, tenés que poner dos placas de metal. Uno donde vas a calentar la tapa y el otro donde calentás la base del, de la caja. En el video que yo lo hice, en la fábrica vienen unas resistencias como de planchas su, suspendidas. Puedes poner tres planchas si quieres sobre la resistencia, planchas de planchar, hasta lograr su temperatura. Y después la usás. Pero con alquitrán también se suelda, pero va a quedar una chastrinada, va a quedarte más o menos. Y el silicón también se va a despegar si está sucio abajo. Y después siempre empieza a perder. La otra posibilidad es 
eh, como he visto que hacen los hindúes, cortan una tira de plástico, la calientan primero donde la van a pegar y después calientan la tira con un fierrito y van fundiendo el plástico sobre el otro plástico. E ese es el problema que se genera cuando uno está haciendo una batería moderna que son selladas. Bien. Eh, Rafael Amador dice, gracias por su tiempo dado y ayuda. Un abrazo. Bien. Eh, bueno, Sergio Córdoba dice, saludos desde Tierra del Fuego. Acá es difícil conseguir cosas, pero hay muchísimo para reciclar. Tal es, va a tener la posibilidad de... Deben haber unas baterías enormes ahí de los barcos y de todo. Poder hacer cualquier cosa en Tierra del Fuego. A pesar de que no hay nada, hay mucho. El loco de Efra dice, me tocó comprar una batería que era pura caja. Y bueno, a veces le ponen separadores de nylon, otras cosas que no para mantener apretadas las placas y en vez de ponerle 15 placas le ponen 10, 8. Y en realidad, bueno, son los engaños que tiene, porque el costo está en la, en la placa. Juan, el Juan Helsinki dice, los felicito por el equipo que hacen y lo que comparten. Explican de manera excelente para que pueda entenderlo cualquier persona. Muchos éxitos. Se nota que son gente buena y sencilla. Saludos. Gracias. Es, la, es nuestra intención que nos entiendan de esa forma y la explicación tiene que ser sencilla, si no, no se aprende. Bueno, gracias, Juan. Eh, Tony Barna dice gracias. Muy to, muchas gracias por la clase Ajá. en portugués. El loco de Efra dice, pero era barata. No me quedó otra en ese momento. La que era pura caja, dice. Ay, bueno. Lo barato sale caro, me decían antes. Pero bueno. Eh, Max Linux dice, acabo de llegar, pero cuando puedas explicarnos cómo recuperar el óxido de plomo de las placas positivas, si es posible hacerlo a nivel casero. Bueno, ahora lo voy a volver a explicar. A ver, ¿lo volvés ahora o termino? Eh, no sé, ¿cuántos hay para...? Bueno, se lo explico ahora rápidamente. Bueno, vale. Eh, primero tenés que recuperar la rejilla. Se hace un molde y haces esta rejilla. Es distinta la forma que la haga y el gruesor que lo haga. Lo que pasa es que es importante que, que salga completa como este y que tenga cierta resistencia. Tiene que ser hecha de plomo con antimonio, un poquito de antimonio, el 6%. ¿Cómo se recupera el óxido de la placa positiva? Se pone en un recipiente grande, eh, amplio arriba, porque lo que vamos a hacer es oxidarlo con el oxígeno ambiente para no tener que poner un soplador y se revuelve con un con una espátula, vas revolviendo y vas calentando por abajo y por arriba le puedes echar eh, algún combustible y incendiarlo también, te estoy, lo estoy dando de bastante, una forma bastante precaria, hasta que se convierte en peróxido de plomo después lo filtras ya estuve explicando antes eh, sacar los pedacitos gruesos y lo moles con una moledora martillo, algo que lo muela bien, bien muerto, finito, y va a salir un polvo rojo, porque es el, el peróxido de plomo es rojo lo mezclas con ácido sulfúrico diluido, haces una pasta y la pones sobre las rejillas de cada lado después que hiciste eso la tenés que dejar secar y algo que no dije recién es endurecerla un poquito con ácido sulfúrico diluido cuando vos la dejás dentro, unas 10 horas dentro de ácido sulfúrico, se sulfata un poquito y se pone más dura la placa. Esa es la forma. Bien, si no después cuando termine el vivo puede ver, el, lo vamos a dejar en subido, así que puede verlo del principio, que también lo, lo explicás esto ah, más claro, detalladamente. Claro. Eh, bueno, Olga Cifuentes dice, ¿hay forma de hacer un acumulador de 24 voltios? sí. Eh, eh, es más, yo el eh, hecho de 30 y 60 volts. Cada vaso tiene 2 volts. 2 volts con 3, 2 volts con 4. Básicamente 2 volts. Si hacemos 10 vasos, vamos a tener 20 volts. Me dice 24 volts, tiene que tener 12 eh, divisiones. O pones 2 baterías de, de 12 sumadas, va a dar 24. O tenés que tener las divisiones hechas en el molde de, de, de 12 divisiones. Jordi dice, para purificar el ácido, si calientas el ácido diluido, diluido en agua, para que se evapore el agua, ¿también es posible? Sí, yo creo que sí. Eh, me, ahora estoy un poco arriesgándome porque tengo un químico acá en, en el grupo, pero si vos lo calentás y le evaporas el agua, va a ir aumentando la densidad, probablemente, no probablemente, seguro, va a aumentar la, la densidad, lo que no tenés que tener los olores. Eh, y a medida que va por el agua aumentando la densidad, como destilar eh, bien, Olga Cifuentes dice 
¿Eh? Que Dios me lo siga bendiciendo. Gracias, Olga. Tableta dice, don José, ¿podría en algún momento de protección contra su vida de tensión? Supongo que falta algo acá. Desde ya, muchas gracias. <coughs> ¿Podría en algún momento de protección contra su vida de tensión? Ah, quiero un, eh, su vida de tensión de la línea. Desde ya, muchas gracias. Que, quiero un protector para los picos de la línea Podría de tensión. Podría poner, supongo. Sí, sí, momento. podríamos hacer un video. Eh, si se refiere a que la ah, tensión de la línea sube de 220 a 240 y quema algún artefacto. Hacer un video, creo sí, que me está pidiendo. Sí, un detector electrónico que cuando sube, corta. Puede ser. Jordi dice, para reducir a 6 voltios, ¿también puedes hacer las conexiones interiores de los vasos en paralelo? Es cierto. Enrique dice, saludos desde Managua, en Nicaragua. Muchas gracias, científico, que Dios omnipotente los bendiga. Gracias, hermano. Ángel Benditi dice, ¿se pueden calentar las tapas de las baterías para pegar con estufas de cuarzo? Sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que me calienta lo, los separadores y se, a veces se queman. Vos podés poner dos, dos pantallas de cuarzo, uno calentando la tapa y uno el bloc, y después lo podés poner. Sí, puede ser, pero hay que evitar que se caliente el interior de la placa. A veces el calor derrite los separadores. Podría ser una buena forma, no se me había ocurrido. Habría que tapar las tapas con papeles húmedos, pero que el calor dé en la superficie del plástico. Juan Barcelo dice, no se reparan más baterías, ya que, este, ya que usted comentó que hace mucho no hace este trabajo. No, no se reparan más. Eh, antes las fábricas estaban divididas, los que fabricaban placas, los que fabricaban el monobloc, y los armadores que habían por todos lados. Compraban placas, compraban monobloc y compraban el, el ácido. Tenía que estar inscrito en un registro de industria porque el ácido tiene su peligro para manejarlo. Y armaban batería. A, hace unos años las fábricas se, se empezaron a, a unir para tratar de fabricar todos ellos. La caja de batería, eh, la placa y consiguen el ácido y el separador. Y de esa forma te la han hecho sellada. Viste que antes eran con desarmable para que las se arreglaran. Tenés que directamente eh, tirarla. Y te la vuelven a comprar porque ellos después reciclan como hago yo el ácido y parte del óxido de plomo, parte del plástico. Es otra forma de, de, de industrializar la que se ha generado ahora. Y eh, Raúl, que me lo salté, decía Raúl Fabroni, muchas gracias por compartir. Saludos desde Santa Fe, Argentina. Vi un video de cómo producir ácido sulfúrico a partir de sulfato de cobre. ¿Servirá para baterías? Siempre y cuando sea ácido sulfúrico puro, sí sirve, claro que sí. O sea, que no te contamina, que, que, que sea ácido sulfúrico. Sí. Fernando Reynoso dice, hola Fernando, entré tarde al vivo, para mí no son largos los videos. Mejor largo y que se entienda. Bueno, gracias Fernando, así lo vamos a hacer. Mario Bernal dice, el ácido sulfúrico comercial al 98% sirve para diluir y preparar el ácido para baterías. Por supuesto, ese es el ácido que se usa. Eh, cuesta conseguirlo, no sé si vos lo has conseguido. Eh, ese es el ácido que yo he hecho un video cómo prepararlo. Que en este canal hay un video donde yo lo he hecho en forma violenta, pero lo hice totalmente a propósito para que vean que es un peligro hacer eso. Pero es el ácido que se usa, se usa ácido al 98% y se diluye con agua destilada. Jordi dice, también he visto hindúes que sellan las baterías calentando la caja y la tapa y luego poniendo silicona. No sé qué silicona usarán, pero generalmente los hindúes, eso que he visto yo también lo he visto porque me llamó la atención, le ponen eh, pedazos de cajas viejas en tira calientes que después lo derriten con un fierrito. La silicona, yo he puesto silicona en algunos lados, pero si no está bien seca la caja, el ácido la despega. Pero sí, puede ser. Esa parte, hago un, hago un vacío ahí. Yo la, lo mejor que he podido hacer es por termofusión, desistiendo los dos plásticos. José Nava pregunta, ¿usted ya no paga por electricidad? Bueno, él, no sé quién es, a lo mejor me conoce. Tenemos equipo solar instalado por todos lados. Pagamos poco, pero tenemos equipo solar eh, instalado en la casa y 
alimentamos la casa con pantalla solar. Debe estar viendo también. Ah, también. La... <risa> Marcelo Langlois dice, maestro, ¿cómo evita es, o oh, bueno, el saturnismo con tanto contacto con el plomo? Bien, eh, el saturnismo es la enfermedad del plomo. Y es un problema. El, el, el plomo, yo le dije, el problema del plomo es, se mete por la piel, hay que usar eh, guantes y se puede respirar si está muy caliente. Cuando pasan los mil grados hay vapores de plomo. Hay que evitarlo, hay que hacer todo ese trabajo. En, hay que estar preparado de alguna forma para todo eso. Yo ahí armo unas baterías, me pongo guantes, eh, a veces uso ácido pero no no está hirviendo, no está, cuando se está en carga, pero eso se hace al aire libre y hay que evitar estar en contacto con el plomo. Eh, el contacto físico cuando uno lo toca o el vapor, si no, no pasa nada, está el plomo ahí. Eh, de todas maneras, lean sobre el plomo, pero no se asusten porque todos los oficios, todos los oficios tienen su problema. Si sos un soldador, los rayos X te terminan produciendo cáncer. Si son un carpintero, como dije el otro día, el polvo de la carpintería, o te cortas un dedo si sos un carnicero, o si sos chofer de micro, te estrellas contra una pared, y si sos eh, chofer de camión, podés chocar. Eh, está bien, hay que tomar precauciones y saber de dónde viene, qué cosa no tocar o qué cosa no hacer. Usar guantes. Eh, mi papá duró mucho tiempo, era armador de batería diario, yo eso lo llevo de oficio, y no le pasó nada, no, no, no tuvo ningún problema. Pero yo sé que hay gente que han tenido la enfermedad de saturnismo, que es el plomo justamente. Se mete en la sangre, después cuesta sacarlo, qué sé yo. Pero no es tan fácil que se meta tampoco. Ahora, si lo respira con el, el plomo muy caliente, cuando pasa a los mil grados, el plomo funde a los 300 y pico grados. 400 cuando tiene... Eh, cuando tiene... Eh, eh, me olvidé, la mezcla que tiene es, eh, ahora, bueno, ya me voy a acordar, está mezclado una proporción de, de plomo con, para que sea más duro, se mezcla con, bueno, no sé qué me pasó, se ve que demasiado me ha el cerebro, eh, antimonio, ahí está, se mezcla con antimonio y la, el punto de fusión es un poco más alto, si lo seguimos calentando, empieza a evaporar y ese gas es el, el tóxico. Pero cuando uno trabaja soldando no llega a ese punto y no lo respira y puede usar un barbijo, qué sé yo. Pregunten cómo hacer. Pero hay mucha gente que trabajó durante muchos años y unos se enfermaron y otros no les pasó absolutamente nada. Max, eh, Max Linux 2K dice, supongamos que quiera hacer rejillas más gruesas y grandes para convertir un montón de baterías de coches en vasos tipo OPS. O OPZS, no sé lo que no es. Sé, ¿Las rejillas tienen que tener el, el antimonio? Ya normalmente la tienen en el ácido. Eh, en el ácido. En las baterías eh, de automóvil ya vienen mezclados con antimonio. No es plomo puro. En cambio, el plomo de, los, de las cañerías que se usaba antes sí era plomo puro. Pero las, todo el plomo que rescates de la batería ya está mezclado con antimonio. No, no hace falta ponerle más antimonio. Tiene que estar muy bien hecho el molde y a la temperatura correcta, porque si está frío no te va a fundir perfectamente. Marcelo, acá nuestro amigo químico dice, para aumentar la densidad del ácido sulfúrico, lo más seguro es agregar ácido puro hasta llegar a la densidad deseada con la ayuda de un densímetro. Perfecto. Jordi Trapé dice, gracias Marcelo, yo lo decía porque el ácido es difícil de conseguir. Fernando Gallego dice, José, el agua que genera los aires acondicionados, ¿es destilada sí o sirve? Sí, es destilada, porque es, eh, eh, es condensada, agua condensada, sí. Eh, igual que el agua de lluvia. Nosotros sabíamos, cuando era yo chiquito, mi papá almacenaba agua de lluvia y le echaba unas gotitas de ácido para que no se pudriera. Y el agua de lluvia bien filtrada, vos te das cuenta si es destilada o no, porque pones un tester, le pones corriente al agua y no hay conducción cuando es destilada. No hay sale y no hay conducción. Pero ¿cuánto vas a usar comprar? El agua destilada es barata, se usa en los ralladores, en todos lados. Te la venden en la refrigeración de los autos. En la estación de servicio conseguí agua destilada. Bien, eh, Anakin dice, ¿cómo puedo saber si mi batería ya no sirve y es mejor comprar otra? De auto 12 volt y de moto 12 volt. 
lo vas a notar en, en la reacción que tiene al arranque. Si es lerdo en arrancar, ya la batería está en la mitad del rendimiento. Y pregunta también si me salpica una gota de ácido de batería a la cara o al ojo, ¿qué tengo que hacer? Rápidamente echarle agua, mucha agua, porque el ácido lo tenés que diluir. Y si es con jabón, mejor, porque el jabón es eh, alcalino, es contra el ácido, se neutraliza ahí nomás. Lavarse, lavarse. Yo, por ejemplo, me he ensuciado la ropa con ácido porque uno después se confía, empieza a hacer cosas que no debe hacer y saco la ropa y la meto a la ropa para que si no aparece en agujero después. Y pasa lo mismo con la mano, con los ojos. A lavarse, la, mucha agua, mucha agua y jabón. Es una solución casi instantánea. Y Jordi dice, maestro, pero el plomo se evapora a los 1725 grados en principio. No tiene por qué llegar a esa temperatura en ningún momento, ¿no? Para los peligros de respirar, digo. Sí, es verdad, pero por ejemplo, en el horno, cuando está fabricando el óxido de plomo, a veces se llega a esas temperaturas y antes de llegar al horno, no, él está hablando de una evaporación muy alta, pero antes ya empieza a despedir algo de gas. Estamos hablando de tener una protección completa, supongamos de mil grados para arriba y hay que tener cuidado. Y, pero se produce en los hornos. Porque cuando uno quiere hacer el óxido, pues el peróxido sobre todo, que es más oxidado, lo tiene que elevar. Pero todo eso lo hacen en, en palanca. Eh, vos has visto los hindúes, los, hay unos videos ahí que hacen el ácido, no explican nada, no explican nada. Yo porque conozco el sistema me doy cuenta. Pero son palanganas muy abiertas. Están sin zapatos, sin ningún tipo de seguridad. Vos lo ves, son una, unos locos como trabajan, pero eh, hacen una fogata abajo con una palangana enorme que es una superficie grande para que se oxide, y con un palo nomás lo revuelven. Usan palo, ¿por qué? Porque el palo no absorbe el calor del, del, la, del plomo. Se mete un fierro, se va a enfriar. Entonces ponen un palo, sale humo del palo y lo mueven y así trabajan. Eh, si vos ves eso, te das cuenta que haciendo un poco de controles eh, es seguro. Si hacen eso y también. Bien. Eh... Gordorax dice, todo ácido produce electricidad, incluido el limón. Bueno, en realidad no es el ácido, tenés razón. Un limón, si vos le metes dos pinches, va a funcionar. Pero es la reacción que se produce entre, el, entre un pinche y el otro, los metales que vos pinchás. El, el ácido lo que es, es el electrolito que hace que se produzca de, un, de una chapita a la otra. Vos si pones, el ácido solo no produce electricidad, la produce el ánodo y el cátodo Metido en el limón es como si pones un cobre y ponerle que sea hierro en un recipiente de ácido, hay electricidad. Eduardo dice, hola, los sigo con atención. El tema de carga y descarga, ¿cómo se descarga? Gracias. Bueno, la descarga la haces como vos quieras. Generalmente el, el, se hace con unos focos, varios focos en paralelo o con una resistencia donde hay un consumo de 10, 15 amperes, depende de la cantidad de placas que tenés. Y tampoco descargarla demasiado, la descargas un poco y la volvés a cargar mucho. La descargas un poco y la volvés a cargar mucho. No tenés que descargarla a fondo, a fondo, porque después cada vez cuesta más subir. Pero ese proceso, que con las placas negativas viejas, no es tan complejo. Se, 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 rápidamente se, se va polarizando. Lo que pasa es que no tiene la potencia de una batería nueva original porque demora. Pero en el momento vos vas a ver. Ahora, si vos la estás polarizando y lo abandonás el sistema, se va a endurecer porque queda poca eh, material activo y el ácido va a formar sulfato de, de plomo en la positiva y después cada vez peor. Va a tener plomo y sulfato de plomo en vez de tener eh, óxido de plomo. El sulfato sale del ácido sulfúrico, no es que lo está echando. Marcelo te dice el químico muy de acuerdo con lo del limón maestro. Perfecto. Así que tenemos el... Ya tenemos dos. <risas> tenemos el visto bueno del químico. Claro. Gordorax dice, el metal contra más duro, menos temperatura para volverse líquido. Bueno, eso no lo no sé. No necesariamente, me parece. Creo que no. Eh, bien, eh, después Marcelo dice... Eh, acá estamos. Los equipos de aire acondicionado eliminan agua destilada con mezcla de polvo. Si se filtra puede servir. Yo no lo probé, pero tiene mucho de cierto. Claro. Si lo importante es que no tenga sales. Si el polvo ese está, tiene sales de la pared, que está llena de, 
de sales de cal, qué sé yo, sí. Si es tierra nomás, lo, lo filtrás. Alicio Laya dice, buenas tardes, señor. Chalo, Saludos. Gracias. Eh, observador dice, ¿cuántos ciclos de encendido tolera una batería? Normalmente las de plomo de ciclo, por eso están los de ciclo profundo y las de ciclo clásico. Eh, en un auto, imagínate cuántas veces arranca y para un auto. Duran tres años. Multiplica por las veces que puede arrancar y parar un auto. Ese es el ciclo en una batería. Pero son de ciclo no profundo, es instantáneo. En cambio, si hablas de ciclo profundo, que es consumirle toda la energía y que el ácido penetre totalmente en la placa, son 300, 400 ciclos. En plomo. Si la batería la hace una placa gruesa, tenés más ciclos. Depende de la claridad de la batería. Se va a degradar todas, pero cada una más lento que la otra. Bien, eh, acá nombre 2.exe te pide que le des recomendación para hablar más, más de corrido como usted para explicar en un video él. ¿Quieres hacer video? Sobre Pregúntale cómo a mi hijo que es él. No, yo hablo nomás lo que sé. A lo mejor, yo creo que saber, saber es la clave. Claro, eh, escúchame, yo tengo, yo soy ya viejo, 60, 70 años tengo. Los 70 años me la he pasado estudiando, trabajando, estudiando y trabajando. Entonces cuando me haces una pregunta... La vivo la pregunta, entonces no la tengo que armar. Eh, no armé nada yo para hacer esto, yo traje el conocimiento. Sí. Tal vez, de por hecho, ahí, de hecho, hecho, alguna fórmula de esta, la, la pienso un cachito, pero en realidad no armo nada, son cosas que ya las tengo dentro de la cabeza. De hecho, claro. yo muchas veces le digo que hagamos un guión en los videos como para... Eh, y no, <ríe> él le sale de una, digamos. Es eh, son, por esto que explico. Son ciertas virtudes que cada uno tiene, como... Algunos tocan la guitarra, el otro son buenos para la música, el otro Messi para hacer goles. Bueno, yo para esto parece que soy bueno. Pero es probable que con... Pero un... Vos una vez me dijiste que la clave es esa. El, el sabiendo es muy fácil el explicar. Que sabe, el que te sabe explica te fácil. explica cualquier cosa. El que no sabe da vuelta o qué sé yo. Tenés que saber bien el tema. Agarra eso, el eso tema. Eso es lo principal. Estudialo bien o, o, o masticalo bien y después no te gana nadie. Ese es mi consejo. Mario Bernal dice... ¿Es conveniente ponerle un ventilador o una pequeña pileta de agua para controlar la temperatura de la batería durante la carga de muchas horas? Gracias. Sí, es bueno, pero no hace falta el ventilador. Con que... Ah, o oh, un ventilador, dice, pileta de agua. Sí, o una pequeña pileta de agua. Sí, hay que enfriarla, sí. Porque el calor te va a ir, eh, aumenta la destrucción de la placa, sí, es mejor. Javier Suárez dice, ¿las placas de las baterías se pueden hacer de otros materiales? Sí, pero ya no sería batería de plomo ácido. Por eso está la batería de litio, litio ion, eh, hierro níquel. Eh, son, son reacciones químicas. En realidad la corriente es una reacción química. Yo por eso eh, hice un video donde decía energía electroquímica. Eh, sí, hay y videos otra. sobre baterías de litio hay varios también claro. en este canal. Incluso claro. en cursos tenemos. Sí, tenemos sí. cursos, pero yo del interior de la batería hablo poco. El, el litio, por ejemplo, si vos ves la tabla periódica, la tabla periódica, es, no tengo ninguna acá, la tendría que ir a buscar, pero es una tabla donde están todos los elementos que hay en el universo. El amigo químico la conoce. En un extremo están los, unos, unos metales livianos y en el otro extremo el pesado. Si vos analizás esa tabla, tenés el plomo en los elementos pesados y el litio en los elementos metales livianos. Entonces, toda la batería que hagas con los elementos pesados va a ser pesado. Eh, te estoy contestando que se puede hacer con otros materiales. Que el, el, en el caso de, del litio, lo hicieron con este extremo de la batería y se fijaron qué metales podían mezclar con litio para producir esas reacciones químicas que producen electricidad. Lo que en definitiva hace es sacar un electrón y llevarlo al otro extremo. Y por el cable que vos conectas, pasa la corriente. Bien. Eh... ¿Por qué de un, hicieron el litio de un extremo y del otro? Que me quedé pensando. Porque querían hacer baterías livianas, que el problema del plomo es el más pesado de los metales. Para hacer li baterías livianas tenés que ir al litio o metales que tengan la, la mejor eh, combinación posible para que sea liviana y produzca la energía que vos querés. Por eso se fueron al litio, que es un metal liviano. Bien. Eh, Gordorax dice, ¿el ácido en gel conserva y alarga más una carga como la batería de gel? 
el ácido en gel es igual que el otro ácido, nada más que es más lento, es más lento. Alarga, alarga la vida de la batería porque el material activo de la placa positiva no se desgrana, está apoyado en el gel. Pero ya te digo, es de descarga de, de pocos amperes durante el tiempo. Puedes sacarle 15, 20 amperes durante mucho tiempo, pero no sirve para un arranque de auto. Bueno, eh, después, ¿qué se, si se respira, Sí, ¿no? nos comenta sobre que nos, oxide, nos oxidamos y nos hacemos viejos por el oxígeno que respiramos. Puede ser. Si haces mecánica de oxigenación, puedes vivir eternamente. Bueno, eh, habla un poco sobre la respiración acá, el amigo Gordorax. Y eh, estamos al día. Bueno, gracias por la información. Tendrías que hacer un video también vos y ir aún mejorando. Eh, bueno, y acá este que tiene un problema con su batería de auto, dice Anakin, tengo una batería de auto que le cargaron al 100% el domingo pasado y la puse al auto sin conectar los bornes, pero ayer recién la conecté y el auto no encendía, solo hacía clic, clic, clic al encender. Bueno, eso es y, luego me, y luego me hice pasar batería de otro auto y logré mover el auto 3 metros y se volvió a apagar. Y pero si cambió la batería, es un problema del auto. Puede ser. La batería cuando se descarga es falla de los separadores que se están uniendo adentro. Jordi Trapé dice, una pregunta sobre las baterías. Si la tensión está entre los dos bornes sumergidos en ácido y aislados entre sí, ¿no debería correr corriente eléctrica a través del ácido? Disculpe mi ignorancia. Sí, sí, corre. El ácido es conductor de la electricidad. Si saca dos cables y lo mete dentro de un recipiente con ácido, va a ver que hay burbuja, hay pasaje de electricidad. El agua salada también conduce, el agua ácida también. Supongo que se refiere a si es peligroso tocarla. No, o sí, sea, a ver otra vez. Eh, sobre las baterías, si la tensión entre los bornes es sumergido en ácido y aislado entre sí, no debería, cor eh, corriente eléctrica. No debería correr corriente eléctrica a través del ácido. Sí, pero si está aislando los bornes, no. El ácido es un conductor como cualquier elemento, pero me está hablando de que los bornes aislados, no entiendo muy bien. Si los bornes están aislados, el ácido no... no me a refiero producir. a que no debería descargarse sola, dice. Seguimos sin entender, George. No. <ríe> eh, bueno, eh, a ver. Aislar los bornes no se va a descargar, a menos que sea una pérdida interna que tenga una falla. El ácido... El ácido que tiene dentro de la batería no está conduciendo, se ha separado. De un lado el, el, se formó sulfato con el ácido que había y del otro lado se hizo óxido de plomo. Eh, ya no es más ácido eh, común, está mezclado con la placa. Por eso se separa y después cuando lo unís se vuelve a transformar en, en ácido o al revés. Bueno, eh, José Rodríguez dice, ¿se pueden conectar baterías de distinto amperaje en paralelo para sumarlo sin peligro? Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos. Sí, podés sumar eh, 10 amperes con 100 amperes, pero siempre que tienen el mismo voltaje, porque el voltaje es la diferencia de... Si vos tenés un recipiente grande y uno chico, lo podés sumar siempre y cuando tengan el mismo nivel, porque si este está más alto, seguramente que va a volcar en este. Pero pueden tener distintas formas pero si tiene el mismo voltaje que es la misma altura, podés sumar toda la batería que queda del mismo voltaje, pero aunque sean de distintos amperajes. Y la suma de todos los amperes es la suma de todo el equipo que has sumado. Observador dice sobre placas solares, ¿cuánto duran en promedio? Y hablan de 25, 30 años. Yo tengo placas solares ahí de 10 años y andan perfecto. Y en 30 años te bajan un, un 10%, un 7%, bastante poco en relación. José García dice, saludos, muy de acuerdo con todo lo que explica y admiro la bonita relación de padre e hijo y el respeto que se tienen. Bueno, Happy gracias. Father Day, toca yo. Sí, gracias, <coughs> muchas gracias. Es la primera vez que sale, la segunda vez que sale en, acá al presente, pero todo el canal tiene un, mucho que ver él. Bien. Eh, Somos socios en el canal, así que todas esas ayudas que nos hacen, la compartimos. Dice Anakin Skywalker, bueno, dice la batería es vieja, es de antes de la pandemia. 
sí. la del problema, la que dijo que se le paraba el auto. Bueno, pero, pero me está diciendo que si es vieja se puede haber endurecido la batería y vas a tener que cargarla y descargarla muchas veces o echarle bicarbonato y hacerle ese lavado. Pero si la, me dijiste que cambiaste la batería, arrancó y después te hizo lo mismo, probablemente es problema del arranque, el automático arranque, que por ahí se bloquea y hace tic, tic, como vos decís. Es difícil determinar de lejos el diagnóstico. Bueno, Marcelo, el químico dice, hay mucha pasión con lo que hacen, aprendí un montón, gracias. Al pelo, Marcelo. Nosotros también estamos aprendiendo de vos. Eh, Max Linux dice, le responde a José que sí se puede mezclar baterías de distintos amperajes, pero tienen que ser del mismo tipo. Pero no puedes a secas. No te vale para arrancar un motor. Eh, y por, eh, del mismo tipo, no sé a qué se refiere. Del mismo voltaje de salida tiene que ser. Si la pones en paralelo, tiene que tener el mismo voltaje. Si vos pones una batería de litio y una batería de plomo, sí se pueden poner en paralelo, pero tiene que tener el mismo voltaje. José Porque Rodríguez. cuando una se descargue más que la otra, esta la va a volver a alimentar hasta que se vuelva a almacenar. Lo importante es tener el mismo voltaje. Pero estamos hablando en forma genérica. El amperaje se puede sumar aunque sean cualquier batería. Y bueno, y por último, José Rodríguez dice gracias por su respuesta y gracias por ayudarnos. Bueno, gracias a ustedes también porque nos ayudaron. Que hay que poner sí, Max Dios. Linux dice que hay que poner Dios Shutli. En el Shutli. Sí. Para sí. que no haya periodo, peligro de incendio. ¿En dónde? ¿En, en qué video habrá visto? ¿Periodos eh, de delito, será? El Dios Shutli es lo que tiene más velocidad de recuperación, pero es un Dios igual que todo. El Shutli es un Dios rápido, muy rápido. Porque hay una demora. En, el Dios hace un corte. Cuando se invierte la corriente, corta. Y hay una demora de milisegundos. Muy, muy corta. Y cuando la frecuencia es muy alta, se utilizan diodos Shosky para que el diodo, el diodo actúe. Pero no sé a qué se refiere con los incendios. El de las pantallas solares, ¿será? Que están en paralelo. Ah, puede ser. Este... Ah, eh, poner eh, diodos Shosky en las baterías en paralelo, a lo mejor se refiere. Puede ser. Eh, bueno. Estamos nuevamente al día. Si no hay más preguntas, yo creo que... Bueno, me acargo. Podríamos ir finalizando. Dale, muchas gracias. Eh, eh, no sé si queda alguna otra pregunta. Eh, no, pero acá, acá justo acabo de ver una, dice Enrique, dice, quise rescatar una batería de un CPU de 12 volts, solo le agregué agua destilada, pero no funcionó. ¿Qué más debo agregar? Eh, si la batería está sulfatada, que probablemente por falta de carga se sulfata, en esa batería no se deteriora la placa, porque se deterioran cuando la usas mucho, la sobrecarga, tenés que usar, eh, sacarle el sulfato a la batería, sacar el ácido, echarle bicarbonato, Lavarla varias veces con bicarbonato y después echarle el ácido sulfúrico. Y va a funcionar perfectamente. Y cargarla lentamente durante mucho tiempo. Y bajo amperaje. Bueno, Un ampero, dos amperes y la batería chiquita del CPU. O bueno. es de litio. Si es de litio, no sé. No, no entendí qué batería. ¿De el un CPU. CPU? No, el CPU no es de litio, es de plomo. Está bien, de gelo de plomo. Está bien. Bien, eh, Marcelo Langlois dice que Dios los bendiga a los... Dos. Un abrazo, un abrazo gigante. gigante. Gracias, 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 Marcelo. Observador dice, para una instalación en una casa de dos habitaciones y electrodomésticos básicos, ¿cuántas placas se necesitan? Placas solares, estás hablando. Supongo. Ya hemos ido a la parte solar. Seis placas aproximadamente. De las de, grandes. De, de grandes, de 300, de 300 vatios, vatios, porque el consumo diario tiene que ver, hay casas que consumen muy poco, pero te estoy dando un, un así un poco rápido, seis placas te andan bien. Eh, bien. Cristian Bonilla dice, hay placas que vi y son varillas de plomo, le ponen el saco y le echa el plomo seco, seco en polvo. En polvo. ¿Cómo, el ¿Cómo, es, ¿Cómo es el proceso? Exacto. El, eh, yo te estoy hablando de que dos placas de plomo se pueden transformar en óxido de plomo y peróxido de plomo con la carga. Eh, la varilla de plomo es el alma de la, de la placa esa. 
y el polvo de plomo sería el exterior que con carga y descarga se transforma en óxido. Así es un proceso que también se aplica. Hay que hacer polvo de plomo. Bueno, eh, nos manda saludos Max Linux, dice que después nos va a escribir. Dale. Eh, Raúl Fabroni dice, se usan esos dios por la baja caída de tensión. Claro, tienes razón. En, entre, entre ano y cato hay muy baja caída de tensión. Y también la velocidad. Eh, bueno, Anakin acá nos dice, nos recomienda hacer un respaldo de los videos porque dice que los puede borrar. Eh, ¿Tenemos respaldo de los videos? Sí, sí, están, en, están grabados. Eh, están grabados. Eh, Enrique dice, muchas gracias científico, voy a hacer lo que me orientó, bendiciones. Gracias. Así que, bueno, yo creo que bueno. estamos en condiciones de saludarlos. Bueno, amigos, agradecerles. No sé cuánto tuvimos, pero hemos estado bastante tiempo. ¿Cuánto? Dos horas seis minutos. Bueno. Me parece que les tiene que haber gustado dos horas seis minutos hablando de batería. Me parece que está, ha sido interesante. Va Gracias. a quedar grabado esto, o sea, claro, apenas termine la, la emisión, queda como un video más en el canal. Espero que le haya servido, que estoy seguro que sí, y estoy agradecido por las respuestas y preguntas que han tenido, sobre todo que han estado presentes, han habido como 80 participantes. Y... ¿Para cuándo la parte 3? Pregunta <risa> De la batería, de la, de la, la carga. De la batería. Y bueno, pronto. Eh, pronto. Eh, será la próxima. El próximo video. Eh, va a ser muy cortito porque va a ser poner el cargador, el ácido y, y entrar a darle carga y vamos a ir tanteando. Bueno, hasta la próxima y gracias. Y suscríbanse en el canal que así lo hacemos funcionar cada día más. Compartan, me gusta y todas esas cosas que nos ayudan y es la manera más sencilla de colaborar. Saludos a Max Linus, observador, José, Raúl. Cristian, Jordi y todos los que vieron este, este directo en vivo. Chao, hasta Se la próxima. Feliz del Padre para todos. Chao, chao. Chao, chao.